കേരള പി എസ് സിയുടെ ടെൻത്ത് ലെവൽ പ്രിലിംസ് എക്സാമിന് അനുബന്ധിച്ച് ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തീർത്ത് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ മറ്റു ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിന് ശേഷം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ എൽ ഡി സി ലെവലിലും എൽ ജി എസ് ലെവലിലും നമുക്ക് ടെൻത്ത് ലെവലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി സി ലെവലിൽ നമുക്ക് ടെൻത്ത് ലെവലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കേരള പി എസ് സി ഇതിന് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഷഫിൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ ചോദ്യങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളിലാണ് നമുക്ക് റെമഡിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് വീഡിയോ ബിക്കോസ് നമ്മൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ട്രച്ചിൽ കാണണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സമയം പോലെ കാണുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസുകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി എൽ ജി എസ് ലെവൽ കൂടി ഇതുപോലെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസുകളും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സോ അതിൽ ആദ്യ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നാല് ബൈ ഒൻപത് ഏഴ് ബൈ പതിനേഴ് ദൻ അടുത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഭിന്ന സംഖ്യ തരുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകത ന്യൂമറേറ്റർ അംശങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പാറ്റേണിലും ഛേദങ്ങളെല്ലാം മറ്റൊരു പാറ്റേണിലും ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകം നമുക്ക് നോക്കാം അംശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അംശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായി രണ്ട് നാലായി നാല് ഏഴായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അംശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകം നമ്മളൊന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടായി അതായത് പ്ലസ് ഒന്ന് കൂടി ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായപ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് കൂടി ദൻ രണ്ട് നാലായപ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് കൂടി നാല് ഏഴായപ്പോൾ പ്ലസ് മൂന്ന് കൂടി അർത്ഥം എത്രയായിരിക്കും കൂടുന്നത് പ്ലസ് നാലായിരിക്കും കൂടുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടി രണ്ട് കൂടി മൂന്ന് കൂടി അർത്ഥം നാലായിരിക്കും കൂടെ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂടി രണ്ടായി രണ്ടിനോടൊപ്പം രണ്ട് കൂടി നാലായി നാലിനൊപ്പം മൂന്ന് കൂടി ഏഴായി ഏഴിനൊപ്പം നാല് കൂടി എത്രയാവണം പതിനൊന്ന് ആവണം സോ ന്യൂമറേറ്റർ പതിനൊന്നായി ഇനി നമുക്ക് ചേതത്തിലേക്ക് വരാം എന്താ പ്രത്യേകത മൂന്നിനോട് രണ്ട് കൂട്ടി അഞ്ചായി സോ നമുക്ക് പ്ലസ് രണ്ടാണ് കൂടിയിരിക്കുന്നത് ദൻ അഞ്ചിനോട് നാല് കൂടിയിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഒൻപത് ഒൻപതിനോട് എട്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു പതിനേഴ് സോ എന്താ പ്രത്യേകത രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറായിരിക്കും ഇനി കൂടേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ എത്രയാണ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് കൂടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് സോ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ബൈ
ഏഴ് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഏഴ് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളും വലത്തേക്ക് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും മാറി അത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് ഏഴ് എന്തായിട്ട് മാറും പതിനേഴായിട്ട് മാറും ഇൻറ്റു അടുത്തത് എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എൺപത്തി എട്ടായിട്ട് മാറും ഇവിടെ പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഏഴ് എന്തായിട്ട് മാറും ഏഴായിട്ട് മാറും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഏഴ് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് താഴെയുള്ള എല്ലാ സംഖ്യകളും ദശാംശം മാറി പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് മാറി ഇനി എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മുകളിൽ ഗുണിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കരുത് താഴെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലും അപ്പോൾ ഏഴ് പൂജ്യങ്ങളുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് മുകളിലും ഗുണിക്കുകയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനം മാറണമെങ്കിൽ ആറ് പൂജ്യം മതി അപ്പൊ ഏഴ് പൂജ്യങ്ങളിൽ ആറ് പൂജ്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും എങ്ങനെ അറുപത്തിയെട്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഓർക്കുക നമ്മൾ ഏഴ് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഗുണിച്ചത് അതിൽ ആറ് പൂജ്യങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു പൂജ്യം അവിടെ ബാക്കി വരും അതായത് പത്ത് അവിടെ ബാക്കി വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാൻ കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഏഴും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പതിനൊന്നും എൺപത്തെട്ടും എത്ര എട്ട് പതിനൊന്നും എൺപത്തെട്ട് ഒരു ദശപ്പി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഏഴും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഏഴും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ആറ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അതും ക്യാൻസൽ ആയി ഇനി പതിനേഴും അറുപത്തെട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനേഴും അറുപത്തെട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് പതിനേഴ് അറുപത്തെട്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നാല് എട്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും രണ്ട് നാല് എട്ട് ഈ രണ്ടും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ടാറ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മുകളിലൊരു മൂന്നും ഒരു പത്തും മാത്രമാണ് സോ മൂന്നേ ഗുണം പത്ത് മുപ്പത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ദശാംശ സംഖ്യകളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന എത്രയെന്നാണ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ദൻ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് വരികയാണ് പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അൻപത്തൊമ്പത് ഡാഷ് പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ പ്രത്യേകത പതിനൊന്നിനൊപ്പം നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എഴുതിയത് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്ന് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് അൻപത്തൊമ്പത് എന്തെങ്കിലും കോമൺ പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ നോക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്നിനോടൊപ്പം എട്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്തൊൻപത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു പത്തൊമ്പതിനൊപ്പം പതിനാറ് കൂട്ടിയപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി മുപ്പത്തഞ്ചിനൊപ്പം ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് അൻപത്തൊമ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത എട്ടിന്റെ കൂടുതലാണ് കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് അടുത്ത കാര്യം കൂടുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തൊമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പാറ്റേണുകൾ നമ്മൾ എഴുതി പോകുമ്പോൾ വരുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ദെൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ സങ്കലനവും വകകലനവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ചോദ്യം നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് ദെൻ പ്ലസ് ഏഴ് ദെൻ പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പൂർണ്ണ സംഖ്യകളല്ല ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക വിത്ത് സൈൻ എടുക്കുക നമ്മൾ എന്താണ് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് നമുക്ക് എത്രയായി ഒൻപതായി ഒൻപത് മൈനസ് മൂന്ന് അതായത് ആറ് ഒന്നായി ബാക്കി ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്നും രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നമുക്കത് ആദ്യം മൈനസ് എടുത്ത ചിലപ്പോൾ തെറ്റാൻ ചാൻസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് തെറ്റരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ആദ്യം എടുത്തു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് പ്ലസ് ഇത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് മൂന്നേ കൊണ്ട് രണ്ട് ആറ് മൈനസ് അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ
ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം അൻപത് ചോദ്യങ്ങളോളം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഒറ്റയാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ സംഖ്യകൾ എന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണ് അഭാജ്യ സംഖ്യയോ ഭാജ്യ സംഖ്യയോ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം പതിനേഴ് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് പത്തൊൻപതും ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യയല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ അഭാജ്യം ഇത് 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 മൂന്നും അഭാജ്യ സംഖ്യകളാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാത്രമാണ് ഭാജ്യ സംഖ്യയായിട്ട് വരുന്നത് സോ ആൻസർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ ഇത്രയും ചോദ്യം അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് സംഖ്യകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഭാജ്യവും അഭാജ്യവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നമ്മൾ നോക്കിയാണ് എന്താ ബാക്കി എല്ലാ അഭാജ്യവും ഇത് ഭാജ്യവുമാണ് ഇനിയും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും റിപ്പീറ്റീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് അടുത്ത ഒറ്റയൻ ആരെന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നാല് ചോദ്യം നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഉത്തരങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം ടു ഡയമെൻഷൻ അതായത് ദ്വിമാന രൂപങ്ങളും ഒരെണ്ണം ത്രിമാനം ത്രീ ഡിയും ആയിരിക്കും മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ത്രീ ഡിയും ഒരു ടു ഡിയും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വൃത്തം വൃത്തസ്തൂപിക വൃത്തസ്തംഭം ഗോളം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡയമെൻഷനൽ ഫിഗർ ആണ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കുന്ന പടം പടമാണ് ദ്വിമാന രൂപമാണ് നോക്കിയ വൃത്തസ്തൂപിക ത്രിമാനമാണ് ത്രീ ഡി ആണ് വൃത്തസ്തംഭം ത്രീ ഡി ആണ് ഗോളം ഒരു ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിനകത്ത് വൃത്തമാണ് ടു ഡയമെൻഷനൽ ഫിഗർ ബാക്കി എല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് പറയാം വൃത്തമാണ് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് അതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഫിഗർ ആണ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികൾ സോറി ബോംബെ എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് എന്ന് എഴുതാം ബട്ട് മദ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം ബോംബെ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ബോംബെ ബോംബെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോംബെ എഴുതുന്നത് രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ മദ്രാസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ബോംബെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബോംബെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ആൽഫബെറ്റ്സിന്റെ ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ നോക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് തന്നെയാണ് ബി നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താണ് ബി അത് രണ്ടാമത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഒ ഒ വരുന്നത് പതിനഞ്ചാമതാണ് ഒ രണ്ടാമത് ലെറ്റർ ആയ ഒ വരുന്നത് പതിനഞ്ചാമതാണ് ഇനി എം വരുന്നത് പതിമൂന്നാമതാണ് നിങ്ങൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് എഴുതി മോളിൽ നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം അത് പതിമൂന്നാമതാണ് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും രണ്ടാമതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമതാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുതി ഓരോന്നും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആൻസർ അങ്ങനെ അല്ല കിട്ടിയിരുന്നു ബട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് രണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതി ഈ കിട്ടിയ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പതിനഞ്ചിന് ഞാൻ നാട് ചെയ്യണം അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ഏഴ് അതായത് പേറായിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പറുകളെ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളെ എല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരി രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്രാമതുള്ള സംഖ്യയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷരമാണെന്ന് നോക്കുക അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ടു ഡിജിറ്റ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തമ്മിൽ കൂട്ടുക നമുക്ക് നോക്കാം എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് എഴുതാം ദൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ഡി എ ബി സി ഡി നാലാമത്തെ ലെറ്റർ നമുക്ക് അറിയാം 
ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഇരുപത് കുട്ടികൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ആകെ ശരാശരി ഉയരം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി അഞ്ച് സോ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആകെ ഉയരം എന്തായിരിക്കും മുപ്പത് ഗുണം നൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത് ഗുണം നൂറ്റി അഞ്ച് നമുക്ക് നോക്കാം പൂജ്യം ദൻ മൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഗുണം പൂജ്യം ഒന്ന് ദൻ മൂന്ന് ഗുണം ഒന്ന് മൂന്ന് മൂവായിരത്തി ഒരു നൂറ്റി അൻപത് എന്നായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുപ്പത് കുട്ടികളുടെ ആകെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ശരാശരി ഉയരം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഇരുപത് കുട്ടികൾ കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ ശരാശരി ഉയരം എത്രയാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ആകെ എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇന്റു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പൂജ്യം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് നേരട്ടി എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യം എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എങ്കിൽ ആകെ ശരാശരി ഉയരം എന്ത് അപ്പൊ ആകെ എത്ര കുട്ടികളായി ആദ്യം മുപ്പത് പേര് പിന്നെ ഇരുപത് പേര് അപ്പൊ എത്രയാണ് ആകെ എത്ര പേരായി അൻപത് പേരുടെ തുക ഉയരങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് പൂജ്യം ഒൻപത് മൂന്ന് അഞ്ച് അപ്പൊ അൻപത് പേരുടെ തുക അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ ശരാശരി എന്തായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ എണ്ണ അൻപത് ആകെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബൈ അൻപത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്നിൽ അഞ്ച് പോകില്ല സീറോ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഏഴഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത് എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് സോ നൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ കുട്ടികളുടെ ആകെ കുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രായം സോറി ശരാശരി ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു നമുക്കൊരു പുതുമയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാത്തൊരു ചോദ്യം അപ്പോ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഏയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ വേഗതയിലും തിരിച്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ ശരാശരി യാത്രയിൽ ഉടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കും തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ദൂരങ്ങളും തുല്യമാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ദൂരവും ബിയിൽ നിന്ന് രണ്ടും ഒരേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേ സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് അകലങ്ങൾ തുല്യം ദൂരങ്ങൾ തുല്യം ദൂരേ ദൂരം അപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ദൂരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ അങ്ങോട്ട് അൻപത് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ തിരിച്ച് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വേഗത എയും തിരിച്ചു വരുന്ന വേഗത ബിയും ആണെങ്കിൽ യാത്രയിൽ ഉടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി നോക്കാം നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അൻപത് ബി മുപ്പത് സോ ടു ഇൻറ്റു അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ എ പ്ലസ് ബി അൻപത് എ പ്ലസ് മുപ്പത് എൺപത് ക്യാൻസൽ ആയി നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും എട്ടും അൻപത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് രണ്ട് എട്ട് ഇവിടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സോ നമുക്കിത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചിന്റെ പകുതി അതായത് മുപ്പത്തി ഏഴര എന്ന് കിട്ടും സോ വേഗത എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴര കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം പത്ത് മുതൽ പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത് അതായത് ചോദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപേ കണ്ട ചോദ്യത്തിന്റെ അതേ പാറ്റേണിലാണ് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ഹരണം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം അപ്പൊ മുകളിലാകെ എട്ട് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് താഴേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ സീ
എൺപത്തി ഒന്നുമായിട്ട് മാറും ഇനി ഒരു പൂജ്യം അവിടെ അവശേഷിക്കും കാരണം ഒൻപത് പൂജ്യങ്ങളിൽ എട്ട് പൂജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ സോ ആ പൂജ്യമാണ് പത്ത് ഇനി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഏഴും നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഒൻപത് എൺപത്തൊന്ന് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഒൻപത് ഒൻപത് എൺപത്തൊന്ന് ഇത് കുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഒൻപത് അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റ് പത്ത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ വേഗത്തിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് വളരെ വേഗത്തിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന്റെ എൽ ബി സി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റയാൻ ആര് എന്ന് പറയുന്ന നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒറ്റയൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു വർഷമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒറ്റയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയാൻ ആര് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലാഘവത്തോടെ കണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് അല്ല നമുക്ക് ഓരോ മാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ കളയാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്ക് അല്ല ഇവിടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും കാര്യം നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒറ്റയാൻ ആരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ടൈപ്പിലല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും നോക്കാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മാത്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ജനുവരി സെപ്റ്റംബർ ഏപ്രിൽ നവംബർ ജനുവരി സെപ്റ്റംബർ ഏപ്രിൽ നവംബർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണ് ഒറ്റയാൻ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഒറ്റയാൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അതിൽ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം ആ മാസങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത് ജനുവരിയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഏപ്രിലിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ നവംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് നോക്കാൻ നമുക്കറിയാം അത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ജനുവരിയിൽ മാത്രം മുപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളും ബാക്കി എല്ലാ മാസങ്ങളിലും മുപ്പത് ദിവസങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ ജനുവരിയാണ് ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പൊ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഓടി വരും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ദൻ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ജി കെ അതായത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി വാജ്പേയി രാജീവ് ഗാന്ധി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഏതിനു വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ പല കോൺസെപ്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതിനു വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പി എസ് സി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധി ഇവരെല്ലാം ഐ എൻ സിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായിരുന്നു നാല് പേരും പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ആയവരാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും ഐ എൻ സിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാണ് അത് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് ബട്ട് വാജ്പേയി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് വാജ്പേയി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാജ്പേയി ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വേറെ വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പല പല കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതായിരുന്നു അന്നത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് വരാം അത് മാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റയാണെന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് സമചതുരം സമചര സ്തംഭം സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ക്യൂബ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോഡൽ തന്നെയാണ് എന്താണ് സമചതുരം സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ദ്വിമാന രൂപമാണ് ടു ഡി ആണ് സമയര സ്തംഭം ത്രിമാനം ത്രീ ഡി സിലിണ്ടർ ത്രീ ഡി ക്യൂബ് ത്രീ ഡി സോ ഏതാണ് ആൻസർ സമചതുരമായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നാലാമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ ജി കെ എന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും കാര്യം ശ്രീലങ്കയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഏകദേശം ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതും ഇംഗ്ലണ്ട് വളരെ
അവിടെ തീവണ്ടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ദൂരം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം യൂണിറ്റ് കൺവാഷൻ ഓർക്കുക വേഗത എന്താണ് വേഗത സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പവർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ മീറ്ററിലാണ് മീറ്ററിലാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ഇവിടെ സെക്കൻഡിലാണ് ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പവറിനെ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ദൂരമാണ് വേണ്ടത് ട്രെയിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം അപ്പോൾ ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ടൈം എത്രയാണ് രണ്ട് ഇരുപത്തിക്കൊള്ളു നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമായിരുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് നേടിയതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കാം വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ദെൻ തേർട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്താ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ചോദ്യം നമ്മൾ മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞു ടു പ്ലസ് വൺ എന്ത് കിട്ടും അടുത്ത നമ്പർ ആയി ത്രീ കിട്ടും കിട്ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു അടുത്ത നമ്പർ എന്ത് കിട്ടും ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയാൽ മതി എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഫൈവ് ത്രീ കൂടെ കൂട്ടുക തേർട്ടീൻ വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കൂടെ കൂട്ടുക അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ കിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടീൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ദൈസ് ട്വൻറ്റി വൺ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുകയായിരിക്കും അടുത്ത നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യം ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്നുള്ള അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷൻ ചോദ്യം എഴുതാം എളുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വഴി കൊണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതാണ് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് പ്രത്യേകത എന്താ പ്രത്യേകത ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മുക്കാലാണ് ഇത് അരയാണ് ഇത് കാലാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാം മുക്കാല് അര കാല അപ്പൊ മുക്കാലും അരയും കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് കാല് കുറച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് അരയിൽ നിന്നും കാല് കുറച്ചാൽ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും അരയിൽ നിന്നും കാല് കുറച്ചാൽ ബാക്കി കാല് അപ്പോൾ ബാക്കി എന്ത് വരും മുക്കാല് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാണ് മുക്കാലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കാലെന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മുക്കാല് പ്ലസ് കാല് എന്തായിട്ട് മാറും മുക്കാല് കാലും കൂടെ ഒന്നായിട്ട് മാറും മുക്കാൽ പ്ലസ് കാല് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നേ മീറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഒന്ന് കിട്ടും അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്യാം എട്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എട്ട് എട്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ബൈ എട്ട് സോ അൻസർ ഏഴ് പേട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും ഈ മുക്കാല് കാലത്ത് ഐഡിയ ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ബെറ്റർ മുക്കാല് കാല് അരയൊക്കെ ജഡിച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കാൻ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ദെൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആറിൽ നിന്ന് ഭാഗം കുറച്ചാൽ മുപ്പത് കിട്ടും സംഖ്യയത് ഒന്നുകിൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവുക നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സംഖ്യയുടെ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ സംഖ്യ എക്സാക്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഭാഗം സംഖ്യയുടെ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ആറിൽ നിന്ന് ഭാഗം കുറച്ചാൽ അതായത് സംഖ്യയുടെ ആറിൽ നിന്ന് സോ ഇങ്ങനെ കുറച്ചാൽ അത് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്നേ ബൈ ആറ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്നേ ബൈ അഞ്ചും എക്സ് ഇൻറ്റു ഒന്നേ ബൈ തമ്മിൽ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടിൽ എക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ എക്സിന് പുറത്തെടുക്കുകയാണ് അതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം എക്സിനെ ഞാൻ പുറത്
അപ്പൊ ഈ പത്ത് മണിക്കൂറിൽ ട്രാവൽ ഓരോ സമയത്തും ട്രാവൽ ചെയ്ത സ്പീഡ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന്റെ ശരാശരി വേഗത യാത്രയിൽ ഉടനീളമുള്ള ശരാശരി വേഗത അപ്പൊ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരാശരി ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ദൂരം ബൈ സമയം എന്നാണ് ശരാശരി വേഗം നമുക്കറിയാം ആകെ ദൂരം ബൈ സമയം അപ്പൊ ആകെ ദൂരം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ടൈം അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു നോക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പീഡ് ടു ടൈം അപ്പൊ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം ഇവിടെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു നാല് മണിക്കൂർ ആണ് ടൈം വേഗത അറുപത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം സ്പീഡ് അറുപത് വേഗത നാല് അപ്പോൾ അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് ആയിരത്തി നാല് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചത് അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് അതായത് ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ നാല് മണിക്കൂറിൽ എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗത വേഗത എൺപത് ടൈം നാല് സോ വേഗത ഇൻറ്റു സമയം അതാണ് ദൂരം അപ്പോൾ എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ വേഗത നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിച്ചു വേഗത ഇൻറ്റു സമയം ആണ് ദൂരം സോ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എൺപത് അപ്പോൾ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ വേഗതയിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ സോറി നാല് മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അറുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് സോറി അറുപത് ഇൻറ്റു നാല് എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ബൈ സമയം ആകെ സമയം എത്രയാ നാല് പ്ലസ് നാല് എട്ട് എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ ഇത് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും എൺപതും നാനൂറ് നാനൂറും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ പത്ത് പൂജ്യവും പൂജ്യവും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി അറുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും വേഗത ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഇതുവരെയും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മോഡൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വലുതേത് ദശാംശ സംഖ്യയെ ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പോയിന്റ് സീറോ അഞ്ച് പോയിന്റ് സീറോ അഞ്ച് സീറോ അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏതാണ് വലുത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകളിൽ വലുത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ദശാംശത്തിന് മുമ്പ് സംഖ്യകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഒന്നിലും ദശാംശത്തിന് മുമ്പ് സംഖ്യകളില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദശാംശത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യയിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം ദശാംശത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ ആ സംഖ്യ പൂജ്യം ഇവിടെ പൂജ്യം ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ദശാംശത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ വലുതേതാ പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ടും വലുതല്ല പക്ഷെ അഞ്ച് അഞ്ച് ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലുത് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ദശാംശത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ വലിയ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഉള്ളത് വലിയ സംഖ്യ പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് അഞ്ച് ദശാംശ ശേഷം വരുന്നതിൽ വലിയ സംഖ്യ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം സീറോ പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ചും സീറോ പോയിന്റ് അഞ്ചും അതാണ് പൂജ്യത്തിന് ദശാംശത്തിന് ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ വലുത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇവിടെയും പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇനി ഇത് രണ്ടിലും വലുത് ഏതാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കളയാം കാര്യം അത് ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് പൂജ്യം ഇവിടെയും പൂജ്യം അതിനേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യയാണ് ഇവിടെ അഞ്ചും അഞ്ചും വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും ഒരുപോലെ ദശാംശ ശേഷം വരുന്ന സംഖ്യകൾ തന്നെ ഒരുപോലെ അതിനുശേഷം വരുന്ന സംഖ്യ ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല മീൻസ് വലുത് ഏതാ അഞ്ചാണ് വലുത് സോ ഇതിൽ രണ്ടിലും വലുത് ഏത് മൈനസ് സോറി പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം അഞ്ചാണ് ഇതിനകത്ത് വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദശാംശത്തിന് മുമ്
അൻപത് കിലോഗ്രാമുള്ള ഒരാൾ പോയി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാമുള്ള ഒരാൾ വന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി പ്രായം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ അഞ്ച് പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ പോയി മറ്റൊരാൾ വന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല ഒരാൾ പോയി എങ്കിലും പകരം ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ എത്ര തന്നെയാണ് അഞ്ചു തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചു പേരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി പ്രായം എത്രയാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സോ അഞ്ചു പേരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തുക എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചു പേരുടെ തുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ആണ് നൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അവരുടെ ആകെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആകെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ ആര് പോയി അതിൽ അൻപത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ഒരാൾ പോയി പകരം നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം ഉള്ള ആൾ വന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആകെ ഭാരത്തിന് കുറവായിരിക്കോ കൂടുതലായിരിക്കോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപതുള്ള ആള് ഭാരം കൂടിയ ആളാണ് പോയത് വന്ന ആളിന് ഭാരം കുറവാണ് എത്ര കിലോഗ്രാം കുറവാണ് പത്ത് കിലോഗ്രാം കുറവാണ് പോയ ആളിനേക്കാൾ പത്ത് കിലോഗ്രാം കുറവാണ് വന്ന ആളിന് അപ്പോ നമ്മളുടെ ടോട്ടലിന് എന്ത് സംഭവിക്കും പത്ത് കിലോഗ്രാം കുറയും അതാണ് എന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പത്ത് കിലോഗ്രാം കുറയും എന്തുകൊണ്ട് കുറയും അൻപത് കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ പോയിട്ട് പകരം വന്നത് നാൽപ്പത് കിലോ ഉള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ടോട്ടലിന് പത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കുറയും പത്ത് കിലോഗ്രാം കുറയും കാര്യം വന്ന ആളിന് ഭാരം കുറവാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആകെ ഇവരുടെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ അഞ്ചു പേരുടെ പ്രായം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറും എത്ര പേരുടെ പ്രായം അഞ്ചു പേരുടെ ഇപ്പൊ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് തുക ഭാഗം എണ്ണം ആകെ തുക എത്രയായിരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എണ്ണ അഞ്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഹരിക്കുമ്പോ നാലഞ്ച് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് സോ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരിക്കും ഇപ്പോഴവരുടെ ശരാശരി പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഒരാൾ പോയി മറ്റാൾ വരുമ്പോ എണ്ണത്തിന് വ്യത്യാസമില്ല പോയ ആളിന് ഭാരം പ്രായം കൂടുതലും വന്ന ആളിന് പ്രായം കുറവുമായതുകൊണ്ട് ആകെയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം പത്ത് കുറയും പത്ത് കുറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായി അപ്പൊ ആകെ എത്രയായിട്ട് മാറി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചായിട്ട് മാറി എണ്ണം അഞ്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഓർക്കുക സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ടും കാണുക നമ്മൾ പ്രിലിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായും കാണുക അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കി എക്സാം ഓറിയൻറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഇനിയും നമ്മൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ടോപ്പിക് നന്നായിട്ട് കാണുക എന്നിട്ട് ഈ വർക്കൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം സോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇവ കൊണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആദ്യം വലിയ സംഖ്യ എഴുതുക നാല് അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ രണ്ടാമത് എഴുതുക അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്നാമത് എഴുതുക അതിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യ അവസാനം എഴുതുക ചെറിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആദ്യം എഴുതുക കുറച്ചു വലിയ സംഖ്യ എഴുതുക കുറച്ചു വലിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ അവസാനം എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയിൽ തുടങ്ങി ചെറുതിലേക്ക് പോവാ അപ്പൊ നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സംഖ്യ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെയും തുക എത്ര ഏറ്റവും വലിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയുടെയും തുക ഏതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ നാലക്ക സംഖ്യ നമുക്കറിയാത
Pujian Tiruvanda Burkana, yet Padanjin for a Padana Rivandi, Erna Ulata, Purse, Rand Anjin Ethanum. Egil, Sanjericha Age, Samayam, Etra Malana. So, the Mara Padana Muchi and Padan Chodian, Etta Padanjin for a Padanu, Rand Anjin and Latinum. Etra Samay Gunda the Nulan Chodian, Mara Padana Makapara and Padana Chodiana. Etta Padanjin wrote up a metra good deal and Anjin Ethum. On the number of the name the Namala railway time led to Matichia, and then now she let the Nazia Patina Magana. Eight so, we so, have to do this. So, so, Nalpatanjil Nutium Nuti, Idubati, Anjukutum, Nuti, Previous year, reward the one of the model. Anna, the reward pattern the two three jojit zero point three three three, etc. into zero point six six six, etc. and run the chodium. Pinamal multiple chair, director multiple chair, the tipum, other than a carnum, zero point three three three, etc. and our sanicinilla into zero point six six six, etc. and our sanicinilla. Ping and the chodin chodi can lay up over the number of chiam, but another. Repeat the moon is the same as the moon. Three five except the Samsa Moon engine the bar on a hill, Mupati and Jay by Tunutun Bandanga and the Sanagrand. But over his son may order the window over and Bandari. And the son on the Langan Dan Bandan Bandari. Pinamaki answer him at him. Ingrayana, look at the moon umba the answer him a moon, our umba the moon on the cancer, random moon are, moon moon umba either, but a mold and the very time moon over the moon, umba the rande by one brother and the cancer get them. So, for she answered on the other, the Samsa Tilana get another. 
ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ദശാംശത്തിനാണ് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ ദശാംശത്തിലേക്ക് മാറ്റുക അതായത് ഇരുപത് ബൈ ഒമ്പത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ബൈ ഒമ്പത് എന്നാണ് ചെയ്യുക രണ്ട് ബൈ ഒമ്പത് നമ്മൾ ദശാംശം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ടു 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 എക്സെട്രാ എന്ന ആൻസർ ടു 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 എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കാം നമ്മൾ ടു ബൈ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒരു സംശയം ഡിവൈഡ് നോക്കാം നോക്കാം നമുക്ക് ഒൻപത് പൂജ്യം കൂടുതൽ ദശാംശം കൊടുത്തു രണ്ട് ഒൻപത് പതിനെട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് പതിനെട്ട് അത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് 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 എക്സെട്രാ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക ഈ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് അതിന്റെ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരാളുടെ ശമ്പളം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ അയാളുടെ ലാഭം നഷ്ടം എത്ര ശതമാനം ഒരുപാട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് പ്രത്യേകത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരാളുടെ ശമ്പളം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ അതായത് എ ശതമാനം കൂട്ടി എ ശതമാനം കുറച്ചാൽ എപ്പോഴും അത് നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും അയാൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഒരേ ശതമാനം കൂട്ടുകയും അതേ ശതമാനത്തിന്റെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായും നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എത്ര ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ശതമാനമാണോ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് അതിന്റെ വർഗമെടുക്കുക പത്തിന്റെ വർഗമെടുക്കുക ബൈ നൂറ് പത്തിന്റെ വർഗം നൂറാണ് സോ നൂറേ ബൈ നൂറ് എന്നെടുക്കുക നൂറേ ബൈ നൂറത്തെയാണ് ഒന്ന് സോ ഒരു ശതമാനം ലോസ് നഷ്ടമായിരിക്കും അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുക ഒരു ശതമാനം നഷ്ടം അപ്പൊ ഓർക്കുക ഒരേ ശതമാനം കൂട്ടുകയും ഒരേ ശതമാനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടമായിരിക്കും ആ നഷ്ടം എത്ര എന്ന് കണ്ടെത്താൻ തൻ ഏതാണോ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വർഗം ബൈ നൂറ് ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൈനസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്നിന്റെ ഗുണന വിപരീതം എന്ത് ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്രമം എന്നാണ് പേര് വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഗുണന വിപരീതം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് റസി പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗുണന വിപരീതം എന്ന് പറയുന്നത് സോ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുടെ ഗുണന വിപരീതം എളുപ്പമാണ് സംഖ്യയെ തിരിച്ചെഴുതുക രണ്ട് ബൈ മൂന്നിന് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇടുക വിത്ത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്പോൾ ഏത് സംഖ്യയുടെ ഗുണന വിപരീതം ചോദിച്ചാലും ഏത് സംഖ്യയുടെ വിൽക്രമം ചോദിച്ചാലും ഏത് സംഖ്യയുടെ റസീ പ്രോക്കൽ ചോദിച്ചാലും ഏത് സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സംഖ്യ എന്താണോ അതിന് തിരിച്ചെഴുതുക മീൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ആകുക ഛേദത്തിന്റെ അംശമാക്കുക അംശത്തിനെ ഛേദമാക്കി മാറ്റി എഴുതിയാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായി നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണനപരീതമായി ഓർക്കേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് ഒരിക്കലും മാറ്റി അതിനാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ മാറി പോസിറ്റീവ് ആകുമോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്ക് വരാം ഒരിക്കലും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് മാറി എന്താവില്ല പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു എന്നാവും മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു എന്നാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ആറ് കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുടുംബത്തിലെ ശരാശരി പ്രായം എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരുടെ ശരാശരി പ്രായം അതിപത്തി ഒന്ന് വയസ്സാണ് ഇനി ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം എത്രയാണ് ആറ് വയസ്സാണ് ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇളയ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുടുംബത്തിന്റെ ശരാശരി പ്രായം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തൊന്നായത് കൊണ്ട് ആറ് പേരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും ആറ് ഗുണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആറ് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സായിരിക്കും ഇവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇളയ കുട്ടിയുടെ പ്രായം ആറ് വയസ്സ് അപ്പൊ ആറ് വയസ്സ് ഇളയ ഏറ്റവും ഇളയ കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് ഈ കുട്ടി ജനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്
നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത് ശരാശരി വേണ്ടത് ആറു വർഷം മുമ്പ് ഈ ആറു പേരുടെയും തുക ആറു പേരുടെയും വയസ്സുകൾ ആറ് വീതം കുറയും അപ്പൊ മുപ്പത്തി ആറ് ടോട്ടലിൽ കുറവുണ്ടാവും ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ആയതുകൊണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി ആറ് തൊണ്ണൂറ് സോ അഞ്ചു പേര് കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ല സോ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചായിട്ട് മാറി അഞ്ചു പേരുടെ തുക തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ ശരാശരി തൊണ്ണൂറ് ബൈ അഞ്ച് അതായത് പതിനെട്ട് വയസ്സായിരിക്കും ഇവരുടെ ശരാശരി നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആറു വർഷം മുമ്പാണ് കുട്ടി ജനിക്കാത്തത് അപ്പൊ ആറ് വയസ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും അതായത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ആറ് നമ്മൾ ചെയ്യും സോറി നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും കാര്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ നിന്നും കുട്ടിയുടെ പ്രായമായ ആറ് മാത്രം കുറച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താണ് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പ്രവർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി എൺപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കടക്കുന്ന കടക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്തെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ തീവണ്ടിയുടെ വേഗത മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേഗത പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു പാലം കടക്കുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്തായിരിക്കും തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഒരു പാ നീളമുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ഒരു ട്രെയിൻ കടക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം ദൂരം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം ട്രെയിനിൻ്റെ നീളം നൂറ് മീറ്റർ പാലത്തിൻ്റെ നീളം എൺപത് മീറ്റർ നൂറ്റി എൺപത് മീറ്റർ സമയമാണ് ചോദ്യം നമ്മളുള്ള കടക്കുന്ന സമയം നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം നമുക്ക് ടൈം ആണ് വേണ്ടത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് സോ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര നൂറ്റി എൺപത് ബൈ സ്പീഡ് പത്ത് സോ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാലത്തിനെ മറികടന്നു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി ചോദ്യമായിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ സോ അടുത്തത് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ എസ് എ ടി സി എന്ന് എഴുതാം ലയൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെ എം ഐ ഒ എൻ എൽ എന്ന് എഴുതാം എങ്കിൽ ടൈഗറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാറ്റ് ക്യാറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാറ്റിനെ നമുക്ക് എസ് എ ടി സി എന്ന് എഴുതാം എസ് എ ടി സി ദൻ ലയൺ ഉണ്ട് ലയൺ ലയൻ എങ്ങനെ എഴുതാം എം ഐ ഒ എൻ എൽ എം ഐ ഒ എൻ എൽ ദൻ ടൈഗറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നാണ് ചോദ്യം ടൈഗർ നോക്കാം ടൈഗർ സോ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൽഫബെറ്റ്സിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഒന്ന് ആ ലെറ്റേഴ്സും ഒന്ന് നമ്പേഴ്സും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കി സി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന സി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇവിടെ സി ഐ ടി ലെറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഓർഡർ മാറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ലയൺ എന്ന് പറയുന്ന എൽ ഐ ഒ എൻ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓർഡർ മാറി കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം സി ഐ ടി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഏത് ഓർഡർ ആണെന്ന് നോക്കാം വൺ ലാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടി ത്രീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എ ടു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു അതിന് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ടൂ നമ്പർ ഏഴ് നമ്പർ ടു ആണ് സോ അത് കൊടുത്തു ലൈനിന്റെ കേസിലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നോക്കാം എൻ്റെ പ്ലേ നമ്പർ എത്രയാണ് വൺ എൻ്റെ നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോർ ഓയുടെ നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ ഐയുടെ നമ്പർ എത്രയാണ് ടു ദെൻ അതെല്ലാത്തിന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേ ഫോമിൽ നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ആദ്യം കിടക്കുന്ന നമ്പർ അത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പോകും നോക്കിയ വൺ അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് പോകും വൺ അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഏത് ലാസ്റ്റ് പോകും വൺ അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് പോകും സോ വൺ ലാസ്റ്റ് പോയി ബാക്കിയെല്ലാം ഓർഡർ എഴുതും നോക്കി ടു ത്രീ ടു ത്രീ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ലെറ്റർ മുമ്പിലുള്ള ലെറ്ററാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഏതാ ആറാണ് ആറിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ലെറ്റർ ഏതാ ക്യു ആണ് സോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ക്യു ഐ ജി ഇ ആർ ടി ക്യു ഐ ജി ഇ ആർ ടി എന്നായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി 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 ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പോലും നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അത് ഓർക്കുക ദെൻ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശാപം വൃത്തം ത്രികോണം ചതുരം ഒറ്റയാനായിരുന്നാണ് ചോദ്യം വളരെ വേഗം പറയാൻ പറ്റും ശാപം വൃത്തം ത്രികോണം ചതുരം ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം വരാം ഈ ചാപമാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാരണം ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ജാമിതീയ രൂപമായ വൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അതായത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ഒരു ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിൽ ഒരു ജാമിതീയ രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചാപം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബാക്കി എല്ലാം ഓരോ ജാമിതീയ രൂപങ്ങളാണ് വൃത്തം ജാമിതീയ രൂപമാണ് ത്രികോണം ജാമിതീയ രൂപമാണ് ചതുരം ജാമിതീയ രൂപം പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ചാപം മാത്രം ഒരു ജാമിതീയ രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചാപം വൃത്തം ത്രികോണം ചതുരം ഇതിനകത്ത് ചാപമാണ് ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ആകെ പതിനെട്ട് ആളുകളുള്ള ഒരു ക്യൂവിൽ അരുൺ മുൻപിൽ നിന്ന് ഏഴാമതും ഗീത പിറകിൽ നിന്ന് പതിനാലാമതുമാണ് അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാന നിർണ്ണയവുമായിട്ട് പഠിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പിനോട് പറഞ്ഞത് അതായത് ചെറിയ പ്രശ്നം വരുന്ന ചോദ്യമാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സ്ഥാനങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുക പതിനാല് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പൊ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് പതിനെട്ട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആകെയുള്ള ആൾക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക ആകെയുള്ള ആൾക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്നും ആകെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഇത് തിരിച്ചൊരു പാട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ഥാനം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ആ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുക മൈനസ് ആളുകളുടെ എണ്ണം മൈനസ് രണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒന്ന് രണ്ടും കൂടെ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തൊന്ന് മൈനസ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ അവർക്കിടയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരാളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇടയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത് ഇതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദെൻ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എക്സിന് താഴെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടി എങ്കിൽ എക്സ് എത്ര ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഐഡിയ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം എക്സ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് എക്സ് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ എക്സിന് താഴെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിയപ്പോൾ എക്സിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യയുടെ കണക്കാണ് അതിന് താഴേക്ക് ഒരുപാട് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ കാണും ആ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എഴുതി എഴുതി എവിടെ വന്ന് തീരുവത് അത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കും അടുത്ത എത്രയായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും അടുത്ത അഞ്ചായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എക്സ് വരെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ് എത്ര എണ്ണമല്ല പറഞ്ഞത് എക്സ് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പൊ
അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ എക്സ് വരെ പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുതൽ എക്സ് വരെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളും കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ എക്സ് വരെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ എക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഏഴായിരിക്കും അപ്പൊ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നായിരിക്കും ബിക്കോസ് അതുവരെ അല്ല എക്സ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ആറ് എക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും എക്സ് കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴാവും കാരണം എക്സ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എങ്ങും നമുക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകാം ഒരു സംശയം വരുന്നു ചിന്തിച്ചു പോകാം നമുക്ക് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ എടുക്കാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എത്ര സംഖ്യകളുണ്ട് അഞ്ച് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് അഞ്ചു വരെ എടുക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എടുക്കുകയാണ് നാല് വരെ എടുക്കുകയാണ് എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യയുണ്ട് രണ്ടൊറ്റ സംഖ്യയും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നാല് സംഖ്യകൾ എടുത്തപ്പോൾ രണ്ടൊറ്റ സംഖ്യ രണ്ടൊറ്റ ഇരട്ട സംഖ്യയും രണ്ടൊറ്റ സംഖ്യയും ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുമെന്ന് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ എടുക്കുമെന്ന് സംഭവിക്കും അവിടെ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയും രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയുമായി അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒന്ന് മുതൽ എക്സ് വരെ പതിമൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയാം ഈ എക്സിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും കാര്യം ഇരുപത്തിയാറ് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഏഴായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ കുറച്ച് മനസ്സിലാവാത്ത കൊണ്ട് പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് ബോധം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട സോ ആകെ എത്രയുണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്നായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പറ ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു തെറ്റ് വരുത്തരുത് പതിമൂന്നാണ് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിവിഷൻ എല്ലാം മാറ്റി ഇൻഡു ഇട്ട് റസീപ് ബ്ലോക്കിൽ എഴുതുക ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പതിനാറ് ബൈ എട്ട് പതിനാറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ നാല് നാല് ബൈ നാല് ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആൻസർ നമുക്ക് പതിനാറ് ബൈ എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓരോന്ന് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരിക നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഹരണം മാറ്റി ഇൻറ്റു ആക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എട്ടിന് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് എന്ന് എഴുതും ഇൻറ്റു നാലിന് ഒന്ന് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതും ഇൻറ്റു രണ്ടിന് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എഴുതും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും രണ്ടാം നേട്ട് അതാ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടാം നേട്ടം ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി ഇതിനായിട്ട് ആൻസർ ഒന്ന് ബൈ നാല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡിന് പോകുന്നതായിരിക്കും ഡിവിഷനെ മാറ്റി ഇൻഡു കിട്ടി ഈ മെത്തേഡിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നാൽപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പതിനെട്ട് ശതമാനം നഷ്ടമായിരുന്നു ഇതേ സാധനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു സാധനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി അപ്പോൾ വിറ്റ വിലയും ഉണ്ട് നഷ്ടമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാങ്ങി വില കണ്ടെത്താൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫോമുല എന്താണ് വി വി വാവി നൂറിൽ നൂറ് പി അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നൂറിൽ നൂറ് പി ലോസ് ആണെങ്കിൽ നൂറിൽ നൂറ് എൽ ആണ് സോ നൂറ് എ മൈനസ് എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോമുല നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വിറ്റ വില എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ വാങ്ങിയ വില നമുക്ക് അറിയില്ല
നമ്മുടെ മുടക്കുമല എത്രയാണോ അതിൽ എത്ര രൂപ ലാഭം അപ്പൊ അത് ഭിന്നസംഖ്യയായി അതിന് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റം ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സീറോ രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി നൂറ് ബൈ പതിനഞ്ച് അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ഇരുപത് ഇരുപത് എ ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് എക്സ്ട്രാ എന്ന് പോകും അത്രയും ശതമാനമാണ് ലാഭ ശതമാനം പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം എന്താ ആൻസർ ഇല്ല പകരം ഏഴ് ശതമാനം എന്നൊരു ആൻസർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ഇൻ കേസ് ആറ് ശതമാനവും ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഏഴ് ശതമാനവും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും അതൊരു സംശയമാണ് നമ്മുടെ ഇൻ കേസ് ആറ് ശതമാനം ഉണ്ട് ഏഴ് ശതമാനം ഏത് ചൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നോക്കണം ആറ് പോയിന്റ് ആറ് 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 ഇവിടെയുള്ള ദശാംശത്തിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏഴിലേക്ക് പോകും ഏഴ് ശതമാനത്തിലേക്ക് പോകും ഇവിടെയുള്ള സംഖ്യ അഞ്ചോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് ആറ് പോയിന്റ് നാല് 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 എന്ന് പോകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിനെ ചൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആറ് ശതമാനം ചൂസ് ചെയ്യും അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് 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 എന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനമായിരിക്കും അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ലാഭം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ ക്യാൻസലേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യം ദശാംശം വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സാധനം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിക്ക് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ എന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു ഏഴ് ശതമാനത്തിനോട് അടുപ്പിച്ചുള്ള ലാഭമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു ബെൽ ഓരോ മിനിറ്റിലും മണിയടിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഒരുമിച്ച് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുഴങ്ങിയെങ്കിൽ ഇനി ഒരുമിച്ച് മുഴങ്ങുന്ന അടുത്ത സമയം എന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം മണി മുഴങ്ങുന്ന ചോദ്യം ബൾബ് ഒരുമിച്ച് കത്തുന്ന ചോദ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംശയം വരാൻ വഴിയില്ല അപ്പൊ ഒരു ബെല്ല് രണ്ട് ബെല്ലുകളാണുള്ളത് ഒരു ബെല്ല് ഓരോ മിനിറ്റിലും മടിയടിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളും ഓരോന്നും കത്തുന്ന സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇവിടെ സെക്കൻഡിലും ഇവിടെ മിനിറ്റിലുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ രണ്ടിനെ എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ മിനിറ്റിലും മീൻസ് എത്ര സെക്കൻഡ് അറുപത് സെക്കൻഡിലും ഓരോ അറുപത് സെക്കൻഡിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് മണിയടിക്കുന്നു അടുത്തത് അറുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡിലും രണ്ടാമത് എത്രയാണ് അറുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവരുടെ എൽ സി എം കണ്ടെത്തും എൽ സി എം കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ എന്താ എൽ സി എം അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിൻ്റെ അറുപത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഉള്ളിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം അറുപത്തിരണ്ടില് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പ്രാവശ്യം ഇനി രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽ സി എം എന്താണ് എൽ സി എം നമുക്ക് നോക്കാം എൽ സി എം സോറി എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് അറുപത് അറുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് നമുക്ക് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് ആണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് മൂന്ന് ആറ് പതിനെട്ട് പൂജ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി എത്ര സമയത്തിലാണ് ഏത് സമയത്താണ് മണി അടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം മിനിറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ മിനിറ്റിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അങ്ങനെ മിനിറ്റിലാക്കാൻ ബൈ അറുപത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് ഒരാറാണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തി ഒന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്ന് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് മണിയടിച്ചത് പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഇനി മുപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് ഒരുമിച്ച് മണിയടിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഇത് പതിനൊന്ന് മണി
നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ബി യോടൊപ്പം എത്ര കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ലെറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടും ബി എ ബി സി ഡി ഇ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ഇതിനോടൊപ്പം മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇ കിട്ടുന്നത് ഇയോടൊപ്പമോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു ഇ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇ ഇ കഴിഞ്ഞത് എഫ് ജി എച്ച് ഐ നാലാമത്തെ ലെറ്റർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ലെറ്റർ ഇനി ഐയിൽ നിന്ന് എല്ലേക്കാണെങ്കിലോ ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എത്ര ലെറ്ററാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എല്ല് വീണ്ടും എല്ല് കഴിഞ്ഞ എത്ര ലെറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രത്യേകത ഓർഡർ നോക്കാം ആദ്യം മൂന്ന് പിന്നെ നാല് പിന്നെ മൂന്ന് പിന്നെ നാല് അപ്പോൾ ഇനി എത്ര ആയിരിക്കും ഇനി പ്ലസ് മൂന്നായിരിക്കും നോക്കാം പി കഴിഞ്ഞ പി ക്യു ആർ എസ് മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ സോ ഇവിടെ നല്ല ലെറ്റർ ഏതായിരിക്കും എസ് ആയിരിക്കും വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വരേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാം എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഈ ഒരു സംഖ്യ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ കേപ്പബിൾ എന്നതിനെ എങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എബിലിറ്റി നമുക്കൊന്ന് പ്രത്യേകം നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എയുടെ ഒന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ കറക്റ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ദെൻ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഐ എത്രാം ലെറ്റർ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ലെറ്റർ സോ ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒമ്പതാം ലെറ്റർ നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എഴുതിയിരുന്ന മോളിൽ നമ്പർ എഴുതി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഐ ഒമ്പതാമത്തെ ലെറ്റർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ അപ്പൊ നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇനി വീണ്ടും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ലെറ്റർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ അപ്പൊ ഇതൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ വേറൊരു ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ പേരായിട്ട് വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ കൂട്ടിയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതി പോകുന്നു അപ്പൊ കേപ്പബിൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നോക്കാം കേപ്പബിൾ കേപ്പബിൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ എ ബി സി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ദെൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാമത്തെ ലെറ്റർ പി പതിനാറാമത്തെ ലെറ്റർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഈ ഐഡിയയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലെറ്ററുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ട് എത്രാമത്തെ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സംഖ്യകൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ സംഖ്യകൾ നോക്കി കറക്റ്റ് പൊസിഷനില് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ മറ്റു ചോദ്യം ചെയ്തത് പേർ വൈസ് വരുന്നതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല സംഖ്യകൾ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്ന ചോദ്യം പ്ലസിനെ ഈക്വൽ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു മൈനസിനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഒരു പെർപ്പൻ ലൈൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡുവിനെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡിവിഷനെ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാം ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഫൈവ് ഇത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സിമ്പിളിനും പകരം നമുക്കത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വലിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർ ഇനി ഈ ഒരു സിമ്പിളിന് ഈ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഉള്ള സിമ്പിളിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻറ്റു ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ ഇൻറ്റു കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് നമ്മൾ
നമുക്ക് അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ക്യൂബ് റൂട്ടായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ട് പരിചയമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സോ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം സ്ഥാന നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ ഉയരക്രമത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അജയൻ ഇരുപതാമത്തെ ആളാണ് വരിയുടെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്നും അജയൻ എത്രാമതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥാന നിർണ്ണയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ലീനി അറേഞ്ച്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ ചോദ്യമാണ് അതായത് ആകെ അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ ടോട്ടൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ മുന്നിൽ നിന്നും എത്രാമതാണെന്ന് അറിയാം പിന്നിൽ നിന്നും എത്രാമതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എം പ്ലസ് പി മൈനസ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ടോട്ടൽ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിൽ പ്ലസ് പിന്നിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്ലസ് പിന്നിൽ നിന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എന്തൊക്കെ അറിയാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ടോട്ടൽ അറിയാം അൻപത്തി ഒന്ന് പേർ ആകെയുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടോട്ടലിന് പകരം അൻപത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മുന്നിൽ നിന്നും എത്രാമതാണ് അപ്പൊ നിന്നപ്പോൾ അജയൻ ഇരുപതാമത്തെ അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമത്തെ ആളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമത് അപ്പോ മറ്റേ അറ്റത്ത് നിന്നും മീൻസ് പിന്നിൽ നിന്നും എത്രാമതാണ് സോ പി നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എല്ലാം നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് ഇരുപത് മൈനസ് ഒന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇവിടെ വന്നോ മൈനസ് ഇരുപതായി മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്നായി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി അപ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് സോറി അൻപത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും ഇരുപത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നിൽ നിന്നും എത്രാമതാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമതാണ് അജയ് എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത മോഡൽ തന്നെയാണ് എളുപ്പത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ചാൽ വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭിന്നസംഖ്യകളിൽ നിന്നും വർഗവും വർഗവും മൂലം രണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് എട്ട് ബൈ ഒമ്പത് മൈനസ് പത്ത് ബൈ പതിനെട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എട്ട് ബൈ ഒൻപത് മൈനസ് പത്ത് ബൈ പതിനെട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം എട്ട് ഒമ്പതും തമ്മിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് പത്തും പതിനെട്ടും നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടും ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഒൻപത് രണ്ട് പതിനെട്ട് അപ്പൊ എന്തായി ഈ രണ്ട് ഭിന്നസംഖ്യകളുടെയും ചെയ്ത ഒരുപോലെ ആയി ഛേദം ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്യാം ഛേദം അതുപോലെ എഴുതുക അംശങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര കിട്ടുന്ന നമുക്ക് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഛേദങ്ങൾ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഛേദം നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മുകളിൽ എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര മൂന്ന് കിട്ടും ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ക്വയർ എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് ബൈ ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എൺപത്തി ഒന്ന് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് താഴെയും മുകളിലും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമെന്നാണ് സോ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ ഒമ്പത് ബൈ എൺപത്തി ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടാം എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു ദെൻ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സി ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബാഡ് എന്ന് എഴുതാമെങ്കിൽ ജി എം ബി എച്ചിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് പോരാ സി ബി ഇ എങ്ങനെ ബാഡ് എന്ന് എഴുതി നമുക്ക് നോക്കാം സി ബി ഇ ബാഡ് എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതി നോക്കാം സി ആദ്യ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എ മുതൽ എച്ചിട്ട് വരെ എഴുതുമ്പോൾ സിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ലെറ്ററാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈനസ് വൺ സിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ
B, C, D, E, F, G, H, I. In a moment, I'm going to go to the next one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is the order. In this, we have the first letter. IGEC. IGEC. 1 by the letter. अंजुदी Corresponding to combo, nine corresponding to D. Tandem corresponding to B. Then moon, moon corresponding to C. Then R, R corresponding to F. So D, B, C, F, and I give answer. Up each other, the number to question it here than a question it to the number of Samay or the question paper. I shall ask something like eight to is a daily which the mold right side and left leg and left in the right side leg. Mold and the other numbers is the same. We will show you 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 the same. So, our method is the same. We will show you 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 the same. CEFH ini nama lalat pertanyaan apa? Ini answer yang orang CEFH cakap. Bawa guna nama lalat. Awalnya betul betul nama lalat perayaan boleh. Nama pertanyaan nama guna kan? L N P R ini nama pertanyaan apa? Nama lalat alphabet cakap orang ni okum bo. L M N O P Q R. Apa ini nak kaya kena kaya? L gaya ni dan tamat dah terang ni. L M N O P O gaya ni ada tu P. P gaya ni Q R. Apa orang orang letter betul betul nama dari diri kita. Ini anak kita. U gaya ni tu orang letter betul betul nama W. Then, one letter will turn Y. Windom, one letter will turn Y. Then, 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 B, C, E, F, G, G, H. Then, one letter will turn Y. 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 Pada mana kita berani mengatakan kita berani dengan C E F H dan kita berani seperti berani mengatakan. Jadi, kalau pola cody ada itu C E F H jangan ada answer orang berani. Ini mana sengaja mai bandar pertama cody. Kita berani cody ni adalah 1 anjay bayar. 1 anjay bayar orang nama itu adalah plus. Random 3 bayi 4 ada itu adalah plus. Ada 4 random bayi 4 random bayi 4. Ini kita pada ini lihat. Kita ada ini mana whole number selalu ada. 1 random 4. Kurang mana kereta meten dan dapat tu, patut naalam, pawan naalam ni lah. Plus, ni alat ada yang mungkin sih, ini dah lama misalnya mixer fraction agak, mixer fraction agak, ini mixer fraction agak, ini mixer fraction agak ni sih ya. Ini bahagian kedua kita mungkin anjay bayar plus tiga bayi naal plus dua bayi mana. Mungkin ada tiga fraction solat orang mungkin dia mar naal mungkin dia LC yang mesti change dari kita. Betul, mungkin dia ada naal dia mungkin dia LC yang mana. Mar naal mana LC yang Rando ni siapa? Muna randa ar, randa randa naal, muna. Then biendam randa, orang randa randa, sorry, muna le boleh la, orang randa randa, sorry, mungkin muna ni siapa? Then orang muna muna, randa tu boleh jadi orang muna muna. Itar orang LC mana orang ini? LC mana kita muna orang randa ar, ar orang randa, pandan randa ni LC mana orang? Abu LC ni mana kita ni kita LC mana orang ni pandan randa ni kita, abu pandan tu biu isi orang ni, mana kita ini parai na, fina sengkela mana kita macam ni kan? So, ingat ni anak ni siapa? Nampak mana kita? Padinale plus, bahagiannya dua lah pon, ada itu LCM. Nampol LCM berapa macam, LCM berapa macam, apa? Enggan ni anak mixer fraksi, orang orang fitness sengir berapa macam, apa? Mana anak? Enggan ni anak nampol LCM macam ni, anak lalat. Entah siapa, apa itu fitness sengir LCM guna tu boleh. Plus, dua amat itu fitness sengir ini LCM guna tu boleh. Tiga amat itu fitness sengir ini LCM guna tu boleh. Pandu mungkin dua orang macam bandar orang kian sini beranda ni kita, naal yang bandar orang kian sini orang muda ni kita, tiga orang bandar orang kian sini orang naal ni kita. Pandu mungkin dua orang padinale plus. Anjay guna nanti raya, 10 plus, 3 guna mana nanti raya, 1 pada, plus, 2 guna mana nanti raya, 8 by 15. 15 plus, 10 pada, 15 pada, 15 pada, 8, 15 pada, 8, nama kita ini pada tiye dan ni dah by 15. 3 guna cancel ya, 1 pada, 3 ini pada tiye, 
നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പതിനാലും പന്തും മിസ്റ്റർ ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പൂർണ്ണ സംഖ്യയിൽ എടുത്ത് കൂട്ടിയതിനു ശേഷം പിന്നെ സംഖ്യയിൽ ബാക്കി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് പതിനാല് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ നാല് നമ്മൾ അതിനെ പതിനാലും ഒമ്പത് ബൈ നാലും എഴുതി ആൻസർ നോക്കും പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ അത് അങ്ങനെ ആൻസർ കാണില്ല കാരണം മിശ്ര ഭിന്നം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിശ്ര ഭിന്നം എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും കൂടെ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു സാധാരണ ഭിന്നമായിരിക്കണം ഛേദം വലുതും അംശം ചെറുതുമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ ഒമ്പത് ബൈ നാലിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എങ്ങനെ ഒൻപത് ബൈ നാല് രണ്ട് നാല് എട്ട് ബാലൻസ് എത്രയാ ഒന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് മിസ്സ ഫ്രാക്ഷൻ ആകാം എങ്ങനെ പതിനാല് പ്ലസ് ആൻസർ രണ്ട് രണ്ട് എഴുതി ബാക്കി വര വരച്ചു താഴെ ഉള്ളതിന് മുകളിലും മുകളിലുള്ളതിന് താഴെ ഇത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പം എഴുതുന്നുള്ളത് സോ പതിനാല് പ്ലസ് ഉണ്ട് എത്രയാവും പതിനാറും ഒന്ന് ബൈ നാല് അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തോളുക ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം ഇത് ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയോടൊപ്പം വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സാധാരണ ഭിന്നമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആക്കണം സോ ഇതിന്റെ പതിനാറേ കാല് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറും നാലിലൊന്നുമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയിലുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എടുക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഏഴുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എട്ടില്ല ഒൻപതില്ല പത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒന്നിനും പത്തിനും ഇടയുള്ള അഭാജ്യ സംഖ്യ ഇതിന്റെ ശരാശരി ചോദിച്ചാൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ സംഖ്യകൾ എല്ലാം കൂട്ടി എണ്ണം എത്രയാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം സോ ബൈ ഫോർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൂന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് എ പ്ലസ് അഞ്ച് പത്ത് പത്ത് എ പ്ലസ് ഏഴ് പതിനേഴ് ബൈ നാല് അപ്പോ പതിനേഴ് ബൈ നാല് എന്നാണ് അവിടുത്തെ ഭിന്ന സംഖ്യ പക്ഷെ ആൻസർ കിടക്കുന്നത് ദശാംശത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പതിനേഴ് ബൈ നാലിനെ ദശാംശത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ ദശാംശത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഒന്നുകിൽ ഹരിക്കുക നമ്മൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ പതിനേഴ് ബൈ നാല് എന്ന് എഴുതി ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നാല് നാല് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനാറ് പോകും നാല് നാല് പതിനാറ് ബാലൻസ് എത്ര ഉണ്ട് ബാലൻസ് ഒന്നുണ്ട് ഒന്നും പൂജ്യവും ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും പൂജ്യം എടുക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് വീണ്ടും അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ കിട്ടണം അപ്പൊ അത് ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് പതിനേഴ് ബൈ നാല് മൂന്ന് നാല് നാല് പതിനാറ് ഒന്ന് ബാലൻസ് സീറോ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു രണ്ട് നാല് എട്ട് രണ്ട് സീറോ അഞ്ച് നാല് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി നാല് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആൻസർ ഒന്നിനും പത്തിനോടുള്ള ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കിടക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു തീവണ്ടി എന്തിനെ മറികടക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തിനെ മറികടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു പാലത്തിനെയാണ് മറികടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിനെ മറികടക്കുമ്പോൾ അതായത് നീളമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു തീവണ്ടിയോ മറ്റു വാഹനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും മറികടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിന്റെ നീളം തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് ടണലിന്റെ നീളം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ പാലമായത് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദൂരം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തിന്റെ തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് നാനൂറ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം നാനൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന്
എട്ട് ഡാഷ് പതിനൊന്ന് പതിനാല് പതിനാല് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് എടുക്കുക അഞ്ച് ഒരു നമ്പർ വിട്ട് എട്ട് അടുത്ത നമ്പർ വിട്ട് പതിനൊന്ന് അടുത്ത നമ്പർ വിട്ട് പതിനാല് എന്താ പ്രത്യേകത അഞ്ചിനോടൊപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടി എട്ട് എട്ടിനോടൊപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിനോട് മൂന്ന് കൂട്ടി പതിനാല് അപ്പൊ മൂന്ന് വീതം കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ പോകുന്നത് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഈ ഒരു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പത്ത് പതിനാലായി അപ്പൊ മിഡിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ത് വിധം ആയിരിക്കും കോമൺ സെൻസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത്ര ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് വീതം കൂടി ഇപ്പൊ രണ്ട് വീതം കൂടി പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അത് പറ്റണേ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പ്ലസ് പതിനാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക പത്തും പതിനാലും കൂട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുക അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ സെയിം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അത് ദെൻ അടുത്തത് പതിനാല് ഒമ്പത് അഞ്ച് രണ്ട് പതിനാല് ഒൻപത് അഞ്ച് രണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത പതിനാലിൽ നിന്നും എത്ര കുറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ച് കുറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഒൻപത് കിട്ടി ഒൻപതിൽ നിന്നും നാല് കുറഞ്ഞപ്പോ അഞ്ച് കിട്ടി അഞ്ചിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് കിട്ടി എങ്കിൽ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് മൈനസ് മൂന്ന് ഇനി എത്ര കുറണം രണ്ട് കുറയണം രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറയും പാൻസ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ഇത് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധാരണ മോഡൽ ചോദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അൻപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എന്താ പ്രത്യേകത പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡാഷ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താ പ്രത്യേകത പതിമൂന്നിന്റെ വർഗമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപത് പതിമൂന്നിന്റെ വർഗം സാധാരണ ഇങ്ങനെ അല്ല ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡാഷ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും പക്ഷെ എവിടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് സീക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എങ്കിൽ മുപ്പത്തി എന്താ പ്രത്യേകത പതിമൂന്നിന്റെ വർഗമാണ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എങ്കിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ വർഗം ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ വർഗം രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ വർഗം രണ്ടാമത് മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ വർഗം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ അൻപത്തി ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം അൻപത്തി എട്ടാമത് ചോദ്യം ഒരു ബോക്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നഷ്ടം വന്നു പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോവാം അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യവും അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബോക്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നഷ്ടം വന്നു പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം അറുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ഒരാൾ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം രണ്ടും ഒരേ പാറ്റേൺ ഉള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതിപ്പോ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഓർത്ത് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റേ വരുന്നില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ലാഭത്തിന്റെ നഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു ഫോർമുലയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ബട്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇത് പെർസെന്റേജ് കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ പത്ത് രൂപ നഷ്ടം വന്നു ഇവിടെ ശതമാനമാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടെ പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ശതമാനത്തിന്റെ
എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് പത്ത് രൂപ നഷ്ടത്തിന് വിറ്റു എത്ര രൂപയ്ക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയ വില എത്രയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്ലസ് പത്ത് അതായത് നൂറ്റി ഒൻപതായിരിക്കും ഞാൻ വാങ്ങിയ വില ഇനി എന്താ പറയുന്നത് പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങി പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വിൽക്കണം പത്ത് രൂപ കൂട്ടി വിൽക്കണം പത്ത് രൂപ കൂട്ടി വിൽക്കണം അതായത് വിറ്റ വാങ്ങി വിലയല്ല പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിറ്റ വില എന്തായിരിക്കും പത്ത് രൂപ കൂട്ടി വിൽക്കും അപ്പൊ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിൽക്കണം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പത്ത് രൂപ ലാഭം കിട്ടും രൂപയാണ് പെർസെന്റേജ് അല്ല അത് ഓർത്തോളുക അപ്പോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർത്തോളുക ഇത് നമ്മൾ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പേഴ്സണലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിലോ ഒരാൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങി ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാകാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ശതമാനത്തിലാണ് പക്ഷെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംശയം വരും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു എളുപ്പ വഴി നമുക്ക് എളുപ്പ വഴിയിൽ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇതാണ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വിറ്റത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ വിറ്റു അപ്പൊ നൂറ്റി അൻപത് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ലാഭമാണ് നമുക്ക് വലുത് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടണം അപ്പോൾ ലാഭത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു എന്തിനേക്കാൾ നഷ്ടത്തിനേക്കാൾ എത്ര രൂപ മുപ്പത് ശതമാനം ലാഭമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ലാഭം ആദ്യം എടുക്കുക എത്ര ശതമാനം മുപ്പത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പതാണെങ്കിൽ നൂറ് കൂടിയതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുക നൂറ് എ പ്ലസ് മുപ്പത് എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ ബൈ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നഷ്ടം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് കുറയ്ക്കുക എത്രയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ ഫോർമുല പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് എ പ്ലസ് പി ബൈ നൂറ് എ മൈനസ് പി അത് സോറി നൂറ് എ മൈനസ് എൽ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശതമാനത്തിലാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ ഇത്ര രൂപ ലാഭത്തെ ഒരു സാധനം വിറ്റപ്പോൾ ഇത്ര ശതമാനം ലാഭം നഷ്ടമുണ്ടായി അത് ഇത്ര ശതമാനം ലാഭം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോമുല എത്ര രൂപയ്ക്കാണോ വിറ്റത് ഇൻറ്റു നൂറ് എ പ്ലസ് പി ബൈ നൂറ് എ മൈനസ് എൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നൂറ് എ പ്ലസ് പി നൂറ് എ പ്ലസ് മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇനി എന്താണ് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് എ മൈനസ് ലോസ് നൂറ് എ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് സോ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കണം അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനം വിൽക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ അൻപത്തി എട്ടും പിന്നെ അറുപത്തി അഞ്ചുമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അൻപത്തി എട്ടും അറുപത്തി അഞ്ചും അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണെങ്കിൽ ബാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് എങ്കിൽ സി എ ടി എത്ര ക്യാറ്റ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് എ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ബാറ്റ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എങ്കിൽ ക്യാറ്റ് ആണ് ചോദ്യം എ ടി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടക്ഷരം അതിന് മുമ്പിൽ എന്ത് വന്നു ഒരു ബി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബി വന്നപ്പോൾ അതെന്ത് സംഭവിച്ചു അത് നാൽപ്പതായിട്ട് മാറി ഇരുപത് നാൽപ്പതായിട്ട് മാറി എങ്കിൽ ബിയുടെ വില നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ബാറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടേ ഗുണം ഇരുപതായിരിക്കും അതാണ് എ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപതാണ് സോ രണ്ടേ ഗുണം ഇരുപത് എന്തായി നാൽപ്പതായിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വന്നു രണ്ട് ബിയുടെ സ്ഥാനവില അതായത് നമ്മൾ ആൽഫബറ്റ്സ് എഴുതുമ്പോൾ എ ബി ബി രണ്ടാമതാണ് വരുന്നത് സോ ആ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഇൻറ്റു എ ടിയുടെ വില നമ്മൾ കൊടുത്തു എ ടി എത്രയാണ് ഇരുപത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി എ ടി എന്തായിരിക്കും സി എത്രാമതാ വരുന്നത് സി മൂന്നാമതാണ് വരുന്നത് സി വരുന്നത് മൂന്നാമത് ആൽഫബറ്റ്സിൽ എ ടി നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് ഇരുപത് സോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അതായത് അറുപത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപതും ബി എ ടി എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത് ആവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കി നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത്രേ ഉള്ളൂ
ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു സംഖ്യ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒൻപത് മാത്രമാണ് ഒൻപത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് കാര്യം നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം വലിയ സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ ഏതെന്ന് നോക്കും ഒൻപത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പതിന്റെ ഗുണിതമായിരിക്കും നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ആറ് രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ഒൻപത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒൻപത് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരൊൻപത് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ടടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരൊമ്പത് ഒൻപത് മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറ് നാലൊമ്പത് മുപ്പത്തിയാറ് സോ പതിനാലെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പതിനാലും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും പതിനാലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടും ഏത് വേണോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് പതിനാലിൽ ഏത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പതിനാല് നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യയുണ്ട് ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതിന് ഏഴ് കൊണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നും പതിനാല് ഹരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഏഴ് പതിനാല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കൊണ്ടാണ് ഏഴ് മുപ്പത്തിനാലില് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ബാക്കി അറുപത് സോറി നാല് ഇരുപത്തെട്ട് ബാക്കി ആറ് അറുപത്തി മൂന്നില് ഒൻപത് ഏഴ് അറുപത്തി മൂന്ന് അത് കിട്ടി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് രണ്ട് ഏഴിൽ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ദെൻ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് കൊണ്ടാണ് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി ക്യാൻസലേഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സംഖ്യ തന്നെയാണ് ബാക്കി കിടക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഏതാണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാരണം നിശേഷ ഹരണം നന്നായി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും ഉണ്ട് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നമുക്ക് അറിയാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എടുക്കാം രണ്ട് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലിന്റെ ഈ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുന്ന നാലിന്റെ ഗുണിതമാണ് പന്ത്രണ്ട് നാലിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും നാല് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് അത്രാവശ്യം നാല് പോവും മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നില് പതിനാല് നാല് നാല് പതിനാറ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലോ നാല് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് ബാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് നാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് വന്നു ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തിനാല് നമുക്ക് ഇനിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടോ നോക്കൂ രണ്ട് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തെട്ടും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതും ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നാലും മുപ്പത്തിനാലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നാലും മുപ്പത്തിനാല് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് മുപ്പത്തിനാല് പതിനേഴ് രണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഇനി പതിനേഴ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏഴ് കൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോവും ആ ഏഴും ഈ ഏഴും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ബാക്കി വരുന്ന ഒരു രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കുളവായി കിടക്കുകയാണ് എങ്കിലും ക്യാൻസൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാതെ ചെറിയ സംഖ്യ എടുത്താണ് നമ്മളിത് മാക്സിമം പറയുന്നത് എല്ലാ സംഖ്യയും ചെറിയ സംഖ്യ ഉണ്ട് എടുത്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു മെത്തേഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാതെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബോർഡ് മാസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ആ ചോദ്യം എടുത്ത് എഴുതിയതിന് ശേഷം തുടങ്ങാം അപ്പോ ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റില് അഞ്ച് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഒത്തിരി ബ്രാക്കറ്റുകൾ വരുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ മാക്സിമം സ്റ്റെപ്പ് കുറച്ച് പറയാൻ പോവാണ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ആണ് ഏറ്റവും ഉള്ളിലെ ബ്രാക്കറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാ ഒൻപതാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം എന്തായിട്ട് മാറി ഒൻപതായിട്ട് മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി
നാല് പൂജ്യം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ആ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളും മാറും ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക തന്നെ എളുപ്പം നാല് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ നാല് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറി അതൊരു പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താവും നാലാവും ദശാംശം മാറുമ്പോൾ ഇവിടെയും നാലാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാലെന്ന് മാറി താഴെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം മാറാൻ എത്ര പൂജ്യം മതി മൂന്ന് പൂജ്യം മതി ആ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ദശാംശ സ്ഥാനവും മാറും ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം മാറി ഇനി നാല് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കുണിച്ചത് മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു പൂജ്യം അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് സോ ഇൻറ്റു പത്ത് ആ പൂജ്യം നമ്മൾ പത്തായിട്ട് എഴുതി എന്ത് ചെയ്യും ഈ നാലും ഈ നാലും ക്യാൻസൽ ഈ നാലും ഈ നാലും ക്യാൻസൽ ഈ പൂജ്യവും ഈ പൂജ്യവും ക്യാൻസൽ നാലും നാലും ക്യാൻസൽ ഇത്രയും ക്യാൻസൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് എഴുതരുത് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഈക്വൾ ടു വൺ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ വൺ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മെത്തേഡ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദ്യം കുറെ സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് എളുപ്പ വഴികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കുണിക്കണം മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് നമുക്ക് അതിന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കൊണ്ട് കുണിക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരം മൈനസ് ഒന്ന് എഴുതാം തെറ്റില്ല കാര്യം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ആയിരം മൈനസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാൻ അകത്തോട്ട് കുണിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലെ ആയിരം കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അത് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനെ കുണിക്കും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എളുപ്പം മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് എത്ര പൂജ്യം മൂന്ന് പൂജ്യം ഇനി മൈനസ് ഈ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരുന്നൂറ്റി നാല് ഒന്നും കൊണ്ട് കുടിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടിനെയും കുളിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാനാണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് നമുക്ക് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് അകത്തേക്ക് കുളിക്കുക അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി കൂടെ വരും അതിൽ നിന്ന് ഈ സംഖ്യ തന്നെ കുറയ്ക്കും ഇതേ സംഖ്യ തന്നെ കുറയ്ക്കും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും നോക്കാം പത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് ഇവിടെ ഒമ്പത് രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏഴ് ഒമ്പത് എന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇവിടെ മൂന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ കടം എടുക്കുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒൻപത് ഇവിടെ ഇനി പൂജ്യമേ ഉള്ളൂ ദെൻ ബാക്കി നോക്കാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എടുത്ത് പൂജ്യം താഴെ കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുപ്പത്തി രണ്ട് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് ആറ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ട് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആയിരം മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ നാട്ടകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത്രയും അറുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കുക പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ദെൻ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് നൂറ്റി എഴുപത് ദെൻ ഡാഷ് എന്താ പ്രത്യേകത നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്നും നാല് കുറച്ചു അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്നും എത്ര കുറച്ചു ഒൻപത് കുറച്ചു അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കിട്ടി നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുറച്ചു അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി എഴുപത് കിട്ടി കുറച്ച സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അടുത്തത
അപ്പൊ നമുക്കത് ഗുണിച്ച് കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രണ്ട് ബാലൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് അഞ്ച് ഇരുന്നാല് ഇരുപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഇന്നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പതിനാല് സോ നമുക്ക് എന്തായാലും അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ദൻ അഞ്ച് ഒന്നും ആറാവും ആറാവും ദൻ നാല് രണ്ടും ആറ് ദൻ ഒന്ന് ദശാംശം ഒരു ദശാംശം കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആ എനിക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചർ അധ്യാപിക കൂടി വന്നപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്താവും മുപ്പത്തി ആറ് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളല്ല ആകെ എണ്ണം എന്താവും മുപ്പത്തി ആറായിട്ട് മാറാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു ശരാശരി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കൂടി അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അര കിലോഗ്രാം കൂടി എന്നാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചായിരുന്നു അര കിലോഗ്രാം കൂടുമ്പോൾ എത്രയാവും നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് മാറും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഗുണിച്ച് കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെയാണ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാല് ബാലൻസ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തി നാലും നാലും ഇരുപത്തി എട്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് മൂന്ന് കൊണ്ട് നാല് പന്ത്രണ്ടും പതിനാല് സോ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് ഒന്ന് സോ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് സോ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് ഇനി എങ്കിൽ അധ്യാപികയുടെ പ്രായം അല്ല അധ്യാപികയുടെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അധ്യാപിക ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് മൈനസ് ചെയ്ത് ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം സീറോയിൽ നിന്ന് അഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പത്ത് കടവിടെ നിന്ന് കടവെടുക്കും പത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ഇനി ഏഴേ ഉള്ളൂ ഏഴ് രണ്ട് കുറച്ചാല് ഏഴ് രണ്ട് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് നാല് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് കിട്ടും ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ ആയി പോകും സോ അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ടീച്ചറിന്റെ ഭാരം അധ്യാപികയുടെ ഭാരം എത്രയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് അര കിലോഗ്രാം എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടു പക്ഷേ ദശാംശം വരുന്നത് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമയം എടുക്കുന്ന ചോദ്യം ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഒറ്റയാനാര് എന്നുള്ളതാണ് അറുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി ഏഴ് എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ആറ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണിത് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അഭാജിമോ ഭാജിമോ ഒന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ക്വയറോ സ്ക്വയർ റൂട്ടോ ക്യൂബോ ഒന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ക്യൂബ് അല്ല ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്യൂബ് സ്ക്വയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യയാണോ അതൊന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആറും എട്ടും കൂടെ ഡിജിറ്റ് കൂട്ടി എന്ത് കിട്ടും എട്ടും ആറും പതിനാല് ഏഴും ഏഴും പതിനാല് എട്ടും ആറും പതിനാല് എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് അതായത് ഇവിടെ മാത്രമാണ് എന്ത് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയ വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പതിനാല് 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 അപ്പോൾ അക്കങ്ങളുടെ തുക പതിനഞ്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് എഴുപത്തി എട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒറ്റയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രീവിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അൻപത് ചോദ്യങ്ങളോളം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ അറുപത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ബോർഡ് മാസിൽ നിന്നുള്ള പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൈനസ് ഡിവിഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇൻറ്റു പ്ലസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഡിവിഷൻ മൈനസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇൻറ്റു എന്തിനെ പ്ലസ്സിന് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു മുപ്പത്തി ബ്രാക്കറ്റിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു പ്ലസിന് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇനി എന്താണ് ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് അതിനുശേഷം പ്ലസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ഇൻറ്റുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ
ഇനി ആ സമയരക്കട്ട ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ത്രിമാന രൂപമാണ് സമയരക്കട്ട അതായത് ക്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം എല്ലാ ഫേസുകളും സമയരമായിരിക്കും ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഫേസും സമയരമായിരിക്കും അതാണ് സമയരക്കട്ട അപ്പൊ ഈ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ ഫിഗറും അതിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗറാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് സമയരക്കട്ട ദെൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വൃത്തമാണ് ടു ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ അതിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ എന്ത് വൃത്തത്തിന്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഫിഗർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഗോളമാണ് സ്പിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഗോളം വൃത്തത്തിന്റെ ത്രിമാന രൂപം സോറി ത്രിമാന രൂപം ത്രീ ഡി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സമചതുരത്തിന്റെ ത്രിമാന രൂപം സമയരക്കട്ടയും അതുപോലെ വൃത്തത്തിന്റെ ത്രിമാന രൂപം ഗോളവുമാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അതായത് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത്രേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ദെൻ നമ്മൾ വരുന്നു ബാബു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കുള്ള വാച്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ട ശതമാനം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും നഷ്ടമാണ് നമുക്കറിയാം കാര്യം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് നഷ്ട ശതമാനമാണ് ചോദ്യം എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി എത്ര രൂപ മുടക്കിയപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നാണ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ മുടക്കിയപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി സോ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ മുടൽ മുതൽ മുടക്കിയപ്പോൾ അത് എത്ര രൂപ നഷ്ടം നൂറ്റി എൺപത് രൂപ നഷ്ടമുണ്ടായി എങ്കിൽ ഇത് ഭിന്നസംഖ്യയായുള്ളൂ ഇതിപ്പോ നഷ്ടം നമ്മളെ ഭിന്നസംഖ്യയാക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നു എത്ര ശതമാനം സോ ഇരുന്നൂറ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ സോ ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി പതിനെട്ടും പതിനഞ്ചും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പതിനെട്ടില് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സോ ആറ് കൊണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനമാണ് നഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് ബാബുവിനുണ്ടായത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം അങ്ങനെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി എഴുപത്തി രണ്ടാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ദശാംശ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടുള്ള ഹരണമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ വൺ ടു നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കും ഇവിടെ എത്രയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ മുകളിൽ ആറും താഴെ മൂന്നും ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുള്ള പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടിക്കും അപ്പൊ ആറ് ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആറ് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കും അപ്പൊ ഈ ആറ് പൂജ്യങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ആറ് പൂജ്യങ്ങളുടെ സംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ആറ് പൂജ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ആറ് ദശാംശ സ്ഥാനവും മാറി അതിന് പൂർണ്ണ സംഖ്യയായിട്ട് മാറും ആ പൂർണ്ണ സംഖ്യയാണ് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇനി താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോഴോ താഴെ മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആറ് പൂജ്യം കൊണ്ടാണ് കുണിച്ചത് അപ്പൊ അതിലെ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് മാറി എന്തായിട്ട് മാറും പൂർണ്ണ സംഖ്യ അതായത് പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടായിട്ട് മാറും അപ്പോ ആറ് പൂജ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സോ ആയിരം എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ടും മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്നില് ഒരു രണ്ട് രണ്ട് പതിനൊന്നില് അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് രണ്ടില് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറില് പതിമൂന്ന് എത്ര വർഷം പോകുന്ന നോക്കാം നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഒരു പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ചില് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തിയാറില് രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് സോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആയിരം എന്നാണ് വന്നത് ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് എഴുതിയതിനു ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം ക
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അന്ന് പ്രീവിയസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ട ചോദ്യമാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം അടുത്തത് രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു സാരി പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വിറ്റാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ത് ഇതാണ് ചോദ്യം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് പറയാം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തൻ ഉണ്ട് എന്താണ് രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരി പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം അപ്പോ രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം വില കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴും നഷ്ടമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചാൽ എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് അറിയാം അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പത്തിന്റെ സ്ക്വയറ് ബൈ നൂറ് എത്രയാണോ എന്ന് കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് എത്രയാണോ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ നൂറാണ് നൂറ് ബൈ നൂറ് ക്യാൻസൽ ആയി ഇത്ര വരും ഒരു ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും ഒരു ശതമാനം നഷ്ടം എന്തിന്റെ ഇവിടെ എത്ര രൂപയ്ക്ക രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരം രൂപ മുടക്കിയപ്പോ ഒരു ശതമാനം നഷ്ടം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പം ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കും ഒരു ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് പോയി ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ദശാംശം കൊടുക്കുക അവരെപ്പോഴും ഒരു ശതമാനം കണ്ടെത്താൻ രണ്ട് ശതമാനം ദശാംശം കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇരുപത് രൂപ നഷ്ടം രണ്ടായിരത്തിൽ ഇരുപത് രൂപ നഷ്ടം രണ്ടായിരം മൈനസ് ഇരുപത് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്താലോ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരി പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി വിറ്റു അതായത് രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി വിറ്റു രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ അതൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയണം രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം കണ്ടത് ഒരു സാധനം മാറ്റി കുത്തു കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുന്നു നൂറിൽ പത്ത് ഇത് ക്യാൻസലായി ഇത് ക്യാൻസലായി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒരു ശതമാനം മാറ്റി കുത്തു കൊടുക്കുക ഒരു ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ശതമാനം മാറ്റി കുത്തു കൊടുക്കുക സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂട്ടി വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂട്ടി വിൽക്കുക അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അതിനുശേഷം അല്ല വില കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായി പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഒരു സാധനം മറ്റൊരു ശാംശം കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് മീൻസ് കുറച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തു എന്തിനേക്കാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്നും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തു കുറയ്ക്കുമ്പോൾ പൂജ്യം പത്തിൽ രണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒൻപത് സോ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഇവിടെ വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടെത്തിയത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡിലും വേണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താം സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരി പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരി പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി രണ്ടായിരത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഒരു സാധനം മാറ്റി കുത്തു കൊടുത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൂട്ടി വിറ്റു മീൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാക്കി അതിനുശേഷം പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇരുന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു മെത്തേഡിലാണ് സോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് വേണോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇച്ചിരി സ്പീഡായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് ആദ്യ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പത്ത് അവസാന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനാല് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്ന് സം
എട്ടെന്ന് കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി മുപ്പത്തിയാറ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക മുപ്പത്തിയാറ് ഇനി അതിൽ ആയിരത്തി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഈ രണ്ട് സീറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പത്ത് സോ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക ഇരുപത് അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം മൂന്നും കൂടെ മുപ്പത്താറ് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എത്രയെന്ന് പറയും ഇരുപത് എന്ന് പറയും എങ്കിൽ ബാക്കി മുപ്പത്താറ് മൈനസ് ഇരുപത് പതിനാറ് അതുപോലെ അവസാന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി പതിനാല് എങ്കിൽ അവസാന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോ ബാക്കി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇരുപത്തിയെട്ട് തുക മൊത്തം മുപ്പത്താറ് അപ്പൊ ഇത് എട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ തുക നമുക്ക് എത്ര എന്നറിയാം മുപ്പത്തിയാറ് എന്നറിയാം പതിനാറും എട്ടും ഇരുപത്തിനാലേ ആയുള്ളൂ മുപ്പത്താറ് ആവാൻ ബാക്കി എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും കാര്യം ഇതും ഇതും കൂടി ഇരുപത്തിനാലായി മൊത്തം മുപ്പത്താറാണ് സോ മുപ്പത്താറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ സംഖ്യകൾ എന്താണ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് ചെറിയ സംഖ്യയാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ചെറിയ സംഖ്യ ഉള്ളതിൽ എട്ടാണ് ചെറിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതും നമ്മൾ മുമ്പിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത് ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ ടീച്ചറിനെ ഈ ഒരു സംഖ്യ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോലുള്ള ആൽഫബെറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിം തന്നെയാണിത് അതായത് എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് ട്വന്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അഞ്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയിട്ട് താഴെ താഴെ ഈ ലെവലായിട്ട് എഴുതാതെ നമുക്ക് താഴെയായിട്ട് എഴുതി നോക്കാം അതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്റർ ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിന് താഴെ താഴെ എഴുതും നമുക്ക് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് അതാണ് ഇരുപത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് സി മൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ദെൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ഇ വീണ്ടും അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ ലെറ്റർ ഈ ഒരു ഓർഡറിനാണ് നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ടീച്ചർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് നമ്മൾ അതുപോലെ നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റുഡൻറ് എത്രാമത്തെ ലെറ്റർ ആണെന്ന് നോക്കുക സ്റ്റുഡൻറ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ആൽഫബെറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ഒരു ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ലെറ്റർ ഇരുപതാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നതോ ആ അടുത്ത ലെറ്റർ ആണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എസ് ടി യു എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത അടുത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ലെറ്ററുകളാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നതോ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എ ബി സി ഡി നാലാമത്തെ ഇ അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്ന എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്ററോ നമ്മൾ കുറച്ചും പറഞ്ഞാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതി നാലാമത് വരെ ലെറ്റർ ആണ് ദെൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത് വരെ ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാമത് ലെറ്റർ ആണ് സോ അതിനകത്ത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് നാല് സോറി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് സോ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനാല് ഇരുപത് ഇതാണ് എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്ന ആദ്യം നോക്കുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അതായത് ആൽഫബെറ്റ്സിന്റെ നമ്പർ ഓർഡറിനാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതേ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ടീച്ചറിനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അടുത്തത് കമ്പാരിസൺ ആണ് ടുമാറോ എസ്റ്റർഡേ ടുമാറോ എന്ന് പറഞ്ഞ എസ്റ്റർഡേ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്താ പ്രത്യേകത ടുമോറോ നാളെ ഇന്നലെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം ടുമോറോ നാളെ ഉള്ളത് ഇന്നലെയും ബന്ധപ്പെട്ടു എങ്കിൽ സാറ്റർഡേ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സാറ്റർഡേ എളുപ്പമാണ് ടുമോറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെയാണ് അപ്പോൾ നാളെയുടെ ഒരു ഡേക്ക് മുമ്പിൽ ഡേ ആണ് എസ്റ്റർഡേ നാളെ ഇന്ന് ഇന്നലെ നാളെ ഇന്ന് ഇന്നലെ അപ്പോൾ സാറ്റ
അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് മൈനസ് ആറ് അപ്പോ ഡിവിഷനും മൈനസും വരുന്നു ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്ത് വരും രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും രണ്ടെട്ട് പതിനാറ് എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോ ബാക്കി നാലും പൂജ്യം നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ അഞ്ചെട്ട് നാൽപ്പത് സോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് എന്താ ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നാവും ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപത് സോ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എളുപ്പമാണ് ബോൾ മാസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മോഡൽ തന്നെയാണ് സോ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് സ്ഥാന നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം അഞ്ചു പേർ ഒരു വട്ടമേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇത് ലീനിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ല ഒരു സർക്കിളിലായിട്ടുള്ള സർക്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് സോ അഞ്ചു പേർ വട്ടമേശ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നു എയുടെ വലത്ത് രണ്ടാമത് ബി ബിയുടെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു പേർ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച ശേഷം അഞ്ച് പൊസിഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് ദെൻ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചു പേർ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ പറയുന്ന പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് പറയുന്നത് എയുടെ വലത് രണ്ടാമത് ബി അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ എ മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എയുടെ വലത് ഇങ്ങോട്ടാണ് എയുടെ വലത് ഇങ്ങോട്ട് എയുടെ ഇടത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ ഇടത് ഇങ്ങോട്ടും വലത് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് സോ ഇത് നോക്കാം എയുടെ വലത് രണ്ടാമത് ബി എയുടെ വലത് ഇതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ബി ഇതിന് അടുത്തത് ബിയുടെ ഇടത് മൂന്നാമത് സി ബിയുടെ ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ബിയുടെ ഇടത് അങ്ങോട്ടാണ് ബിയുടെ ഇടത് മൂന്നാമത് സി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് സി ക്ലിയർ ആണ് അത് എന്താ പറയുന്നത് സിയുടെ വലത് രണ്ടാമത് ഡി സിയുടെ വലത് രണ്ടാമത് ഡി സിയുടെ വലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടാമത് ഡി അതുമായി ഇനി എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ഡിയുടെ വലത് രണ്ടാമത് ഇ ഡിയുടെ വലത് ഡിയുടെ വലത് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടാമത് ഒന്ന് രണ്ട് അവിടെയാണ് ഇ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം എന്താ ചോദ്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ബി ഇവരുടെ ഇടയിൽ ആര് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ ആര് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ ആര് ആരാണ് ബി ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ വരുന്നത് ഡി ആണ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒറ്റയാൻ ആര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യം പൈതകോറസ് യൂക്ലിഡ് രാമാനുജൻ ജോൺ നേപ്പിയർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമറ്റീഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ രാമാനുജൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ മറ്റു ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷേ രാമാനുജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണെന്ന് പറയാം അതുവൈസ് നമുക്ക് ആധുനിക മോഡേൺ മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആണ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ബാക്കി അവരുടെ അങ്ങനെ അല്ല അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് രാമാനുജൻ മാത്രമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് രാമാനുജൻ ആണ് എല്ലാവരും ചൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ഒരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് രാമാനുജൻ നിന്ന് പഠിക്കാം അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് രാമാനുജൻ എന്നാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിന്റെ നാഷണാലിറ്റി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ റായിലുള്ള മോഡേണിലുള്ള ആളാണ് ആരെന്ന് പറയാം രാമാനുജൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് രാമാനുജൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എനിവേ അത് പി എസ് സി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ദെൻ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് പതിനൊന്ന് എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാം അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗതിയിൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ഏതാണ് പന്ത്രണ്ട് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ബട്ട് പതിമൂന്ന് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സോ എൺപത്തി ഒന്നിന്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും പതിമൂന്ന് സെ പ്രൈം നമ്പർ സോ പ്രൈം നമ്പറിന്റെ ശ്രേണിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വീണ്ടും ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം എൺപത്തി രണ്
അതും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒറ്റയാൻ അറുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്താ പ്രത്യേകത പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സാധാരണ പറഞ്ഞ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്താ അറുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിന്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയാം എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ എന്നും പറയാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റു ക്യൂബ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നാലിന്റെ ക്യൂബ് ഓർ എട്ടിന്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ മാത്രം എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് മൂക്കയോ ക്യൂബ് ആണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഏതൊക്കെയാണ് നാലിന്റെ ക്യൂബ് രണ്ടിന്റെ ക്യൂബ് മൂന്നിന്റെ ക്യൂബ് പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ചിന് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്യൂബ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അതൊരു പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യയാണ് ക്യൂബ് വരുന്നതല്ല ഖനരൂപമല്ല കാരണം ഖന ഒരു സംഖ്യയുടെ ഖനമായിട്ട് വരുന്നതല്ല അതായത് ക്യൂബ് ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇരുപത്തിയഞ്ചായിരിക്കും ഇതൊന്നും ഒരുപാട് പറയാനില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണ വരുന്ന ബേസിക് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ചോദ്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മോഡലുള്ള ക്യൂബും സ്ക്വയറും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ താഴെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലീനിയർ ആയിട്ട് എഴുതാതെ നമുക്ക് താഴെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ സോ ഷെയ്മ് ഷെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത്തി ഏഴ് ആറ് എട്ട് എന്ന് സോ മൂന്ന് ഏഴ് ആറ് എട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുക ലെറ്ററിന് ഓർഡർ കൊടുക്കാം ദൻ റോഡിന് രണ്ട് നാല് ആറ് അഞ്ച് റോഡ് രണ്ട് നാല് ആറ് അഞ്ച് എങ്കിൽ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ഹിയർ ഹിയർ എന്നാണ് ചോദ്യം ഹിയർ ഹിയർ നോക്കാം നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എഴുതിയാൽ മതി ഹെച്ച് ഹെച്ചിന് ഏതാണ് ഹെച്ചിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സെവൻ ആണ് സോ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം ഇ ഇ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒണ് ആണ് സോ ഒണ് നമ്മൾ എഴുതി ദൻ എ ആണ് എക്ക് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ആർ ആറിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാ ആർ ടു സോ സെവൻ വൺ സിക്സ് ടു വളരെ പാടെന്നുള്ള ചോദ്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ ആ പ്രീവിയസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം സെയിം ചോദ്യം ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ലെറ്ററിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് എഴുതി എങ്ങനെ നോക്കിയല്ല പറയുന്നത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു എൺപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീയതി കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സമയം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കി ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കാരണം തീയതി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് കലണ്ടറിലാണ് സമയം നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് ക്ലോക്കിലാണ് സോ ആൻസർ ക്ലോക്ക് എന്നായിരിക്കും ഒരുപാട് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ക്ലോക്ക് എന്നാണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭിന്നസംഖ്യ ആയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും ദശാംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം എന്തെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് അതിൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യ ഈ ദശാംശ രൂപമാണ് എന്താണ് ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്നെങ്കിൽ എഴുതും സംഖ്യ ദശാംശം വരെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എഴുതും എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം സോ നമ്മൾ ഇതാണ് എന്ത് എഴുതും നൂറൊന്ന് എഴുതും ഇനി ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം ഉള്ളുവെങ്കിൽ പത്തൊന്ന് എഴുതും മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം ഒന്ന് എഴുതും നാല് ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം ഒന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ദശാംശത്തിന് മാറ്റം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റി സംഖ്യ പൂർണ്ണ സംഖ്യ എഴുതി ദൻ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളായതുകൊണ്ട് താഴെ നൂറ് എഴുതി നമുക്ക് അഞ്ചു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അഞ്ചു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒൻപത് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇരുപതഞ്ച് നൂറ് സോ ആൻസർ നയൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ എന്ത് രൂപം ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് മൈനസ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ആയിരം പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി
മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് എന്നായിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുക ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും മാത്രമുള്ള ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്യാത്തത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായി പറയാം സംശയം വരാൻ വേണ്ടിയില്ല വളരെ വേഗം തീരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ശരാശരി എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴാണ് രണ്ട് പേർ കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്ന് കൂടി എങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേരുടെ ആകെ വയസ്സ് എന്നാണ് ചോദ്യം സാധാരണ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തിയേഴ് അപ്പോൾ ഇരുപത് പേരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിയേഴ് അതായത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇരുപത്തേഴ് രണ്ട് അമ്പത്തിനാല് പൂജ്യം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇനി രണ്ട് പേര് കൂടി വന്നപ്പോൾ അതായത് ആകെ എത്രയായി ഇരുപത് പേർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് മാറി രണ്ട് പേര് കൂടി അഡീഷണൽ ആയി വന്നു സോ എന്നും ഇരുപത് രണ്ടായിട്ട് മാറി രണ്ട് പേര് കൂടി വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ശരാശരി വയസ്സ് ഒന്നുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരാശരി ഇരുപത്തിയേഴായിരുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറി ഇരുപത്തി എട്ടായിട്ട് മാറി എങ്കിൽ ആ രണ്ട് പേരുടെ ആകെ വയസ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത്തെട്ടാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻഡു ഇരുപത്തെട്ട് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഗുണിച്ചു നോക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇൻഡു ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് സോറി എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ബാലൻസ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് അത് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് സോറി എഴുതാം ആറ് പതിനൊന്ന് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിത് മൈനസ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് പേരുടെ നമുക്ക് രണ്ട് പേരുടെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത് രണ്ട് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആറ് ദൻ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് നാല് കുറയും ഇവിടെ അങ്ങോട്ടാ കുറയ്ക്കേണ്ടേ ഒന്നിൽ നാല് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് കടവ് എടുക്കും കടവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ആവും പതിനൊന്ന് മൈനസ് നാല് ഏഴ് സോ എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുടെ വയസ്സ് ശരാശരി വയസ്സ് എന്താണ് എഴുപത്തി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുകയാണ് ചോദ്യം രണ്ട് പേരുടെ ആകെ വയസ്സ് എന്താ അപ്പൊ രണ്ട് പേരുടെ ആകെ വയസ്സ് എഴുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഒരു ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വേറെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു മുപ്പത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് ഇരുപത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എങ്കിൽ അമ്പത് പേരുടെ ശരാശരി വയസ്സ് എത്ര എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു അതും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പല മോഡൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ അത് അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ എന്താണെന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അടുത്തത് വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം എഴുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് കടക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതിനാ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോസ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോസ്റ്റിനാണ് അപ്പൊ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റിനെ മറികടന്ന് പോകാൻ ഒരു ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രെയിനിന്റെ തന്നെ നീളത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും പോസ്റ്റ് അതുപോലെ ലെങ്ത് ഇല്ലാത്തത് എന്തായാലും അതിനെ നമുക്ക് മറികടന്ന് പോകാൻ എടുക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തീവണ്ടിയുടെ തന്നെ നീളമായിരിക്കും സോ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം തീവണ്ടിയുടെ നീളം അതായത് ദൂരം ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീവണ്ടിയുടെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോ എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത സ്പീഡ് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സോ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആകാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത് ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് സ്പീഡ് ടൈം ആണ് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നുകിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് നോക്കാം ടൈം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ മറച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്പീഡ് ഇരുപത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കാം ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ആയിരുന്നു എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ യഥാർത്ഥ വില എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വില കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വില എന്നുള്ളതാണ് സോ അതും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ കൊടുക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുന്നത് ഒരു കാർ ഓടിയ ദൂരത്തിന്റെ പകുതി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിലും ബാക്കി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗത്തിലുമാണ് ഓടിയത് ശരാശരി വേഗത മണിക്കൂറിൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കും അവിടെ ബിയിൽ നിന്നും എയിലേക്കും വ്യത്യസ്ത ദൂരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വേഗതകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ കണക്റ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ ദൂരം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ ഓടിയാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരേ ദൂരമാണോ നോക്കുക ഒരു കാർ ആകെ ഓടിയ ദൂരത്തിന്റെ പകുതി അതായത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയെങ്കിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വേഗത നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ബാക്കി അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓടിയ വേഗത അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതായത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഓടിയ ദൂരം രണ്ടും സെയിം ആണ് വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിലാണ് ഓടിയത് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരേ ദൂരം വ്യത്യസ്ത വേഗതകളിൽ ഓടിയാൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് തിരിച്ച് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് അതേ കോൺസെപ്റ്റിന് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോഴെ പറഞ്ഞതുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ശരാശരി വേഗത എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ടു എ ബി ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ നാൽപ്പത് എ പ്ലസ് അറുപത് നൂറ് താഴെ എ പ്ലസ് ബി വേഗത തമ്മിൽ കൂട്ടുക ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇതും ഇതും ക്യാൻസൽ ഈ സീറോ ഈ സീറോ ക്യാൻസൽ രണ്ടേ കൊണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ട് ഗുണം ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് സോ നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അതിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അടുത്ത് നമുക്ക് വരേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അപ്പുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ അംശബന്ധം രണ്ടേ ഇഷ്ടം മൂന്നായിട്ട് മാറും എങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മുവിന്റെ വയസ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പുവിന്റെ ഓർഡർ ഓർമ്മിച്ചെടുക്ക അപ്പുവിന്റെയും അമ്മുവിന്റെയും സോ അപ്പു ഈസ് ടു അമ്മു നമുക്ക് എല്ലപ്പോൾ ചെയ്യാം എക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ചെയ്യാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് മാറും സോ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പു ഈസ് ടു അമ്മു എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് അത് രണ്ട് ഈസ് ടു മൂന്ന് എന്ന് മാറും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം മൈനസ് ചെയ്യും നോക്കും നമ്മൾ മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസുകൾ അംശബന്ധങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിം ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സെയിം ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വർഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയാ ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനഞ്ച് എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ വ്യത്യാസം തുല്യമാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പതിനഞ്ചിനെ ഹരിക്കും സോ പതിനഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ആരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് ഇത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇത് ഇപ്പോഴത്താണ് അപ്പോൾ അമ്മുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് ആവശ്യം സോ ഇതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അമ്മുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജ് റേഷ്യോ എത്രയാ രണ്ട് അതിന് അപ്പു ആദ്യവും അമ്മു രണ്ടാമത് അപ്പോൾ അമ്മുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിന് രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് വിളിക്കും സോ പതിനഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതാണ് സോ അമ്മുവിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്രയാണ് അത് മുപ്പതാണ് എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് സോ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലേക്ക് രണ്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തേഴ് ഡാഷ് പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ആ ചോദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒൻപത് ദൻ പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തിയേഴ് എങ്കിൽ ഡാഷ് നമ്
വളരെ വേഗം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒമ്പതും അറുപത്തി മൂന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഏഴ് ഒമ്പത് അറുപത്തി മൂന്ന് ദെൻ പതിനേഴും നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ഏഴ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ദെൻ ഈ ഒരു ഏഴും ഈ ഒരു ഏഴും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി ഇനിയുള്ളത് ആറ് എട്ട് മാത്രമാണ് രണ്ടു കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് രണ്ടാറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് സോ ആൻസർ ത്രീ ബൈ ഫോർ ക്യാൻസലേഷൻ സ്പീഡ് ആക്കിയാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണത് സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി നാലാമത്തെ ചോദ്യം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലേക്ക് വരുന്നു ഒറ്റയാൻ ആര് എന്നുള്ള ചോദ്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് അൻപത്തിരണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പക്ഷേ ഒരു അഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് അതിന് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ അത് ഒന്നും നാൽപ്പത്തിയേഴുമാണ് അൻപത്തിരണ്ടും ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യകളോട് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യകളോട് ഹരിക്കാൻ പറ്റും എൺപത്തി ഒന്നും ഒരു ഭാജ്യ സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഭാജ്യവും അഭാജ്യവും വരുന്ന ചോദ്യം അതിൽ അഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എൽ സി എമ്മായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇവ കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ യഥാക്രമം എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നീ ശിഷ്ടങ്ങൾ വരുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എത്ര ഇതുപോലെ രണ്ട് മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഓരോന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴും വരുന്ന ഓരോ ശിഷ്ടങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കണ്ടെത്തുക ഒരുപാട് പറഞ്ഞ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് എൽ സി എം കണ്ടെത്തുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തേഴ് പോവില്ല ഇനി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒൻപത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴ് വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു രണ്ടിൽ പോവില്ല ഒരു മൂന്ന് 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 ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു എൽ സി എം നോക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് രണ്ട് ആറ് ആറ് ഗുണം മൂന്ന് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഗുണം മൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് രണ്ട് നൂറ്റി എട്ട് സോ എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റിയെട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി എം കിട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ സംഖ്യയിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ഓരോ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ശിഷ്ടം ഏതാ എട്ട് സോ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് പതിനെട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ശിഷ്ടം പതിനാല് പതിനെട്ട് മൈനസ് പതിനാല് അതും നാലെന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മൈനസ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അവിടെയും ശിഷ്ടം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അവിടെയും ശിഷ്ടം നമുക്ക് നാലെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ശിഷ്ടം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിഫറൻസ് സെയിം ആണ് സോ ഫോർ 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 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം എൽ സി എം കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ആ എൽ സി എമ്മിൽ നിന്നും ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യാം പൊതുവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കുറയ്ക്കുക നൂറ്റി എട്ട് മൈനസ് നാല് ആൻസർ നൂറ്റി നാല് കിട്ടും അപ്പൊ നൂറ്റി നാലായിരിക്കും ഈ സംഖ്യകൾ ഹരിച്ചാൽ യഥാക്രമ ശിഷ്ടങ്ങൾ എട്ട് പതിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ളത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മോഡലിന്റെ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നൂറിലേക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് ബാക്കി നാല് ചോദ്യങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം 1 മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് അതായത് എങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ സംശയം എങ്ങനെ നോക്കാം വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സെട്രാ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൂന്ന്
അടുത്ത ചോദ്യം പത്തൊമ്പത് പേന വാങ്ങിയാൽ ഒരു പേന വെറുതെ ലഭിക്കും എങ്കിൽ കിഴിവ് അഥവാ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര പെർസെന്റേജ് എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോ നമുക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ല ഇത് ലാഭവും നഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ എത്ര പേന ഇവിടെ സംശയം വരരുത് പത്തൊമ്പത് പേന വാങ്ങിയപ്പോ എനിക്കൊരു പേന സൗജന്യമായിട്ട് തന്നു അതായത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര പേനയുണ്ട് ഇരുപത് പേന എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഇരുപത് പേനയിൽ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടി അപ്പൊ സൗജന്യത്തിന്റെ കിഴിവ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര പെർസെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു പേന കിഴിവ് തന്നതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ആകെ ഇരുപത് പേനയിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ പേർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇരുപത് പേനകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് എനിക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇരുപതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷനായി ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശതമാനമാക്കാൻ ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുക പത്തൊമ്പതിലൊന്നല്ല ഇരുപതിലൊന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇരുപതെണ്ണം ഉണ്ട് അതിലൊരെണ്ണം എനിക്ക് കിഴിവ് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിലൊന്ന് എങ്കിൽ നൂറിന് എത്ര അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും രണ്ടേ ബൈ സോറി പത്തേ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും സോ അഞ്ച് ശതമാനമാണ് അവിടുത്തെ കിഴിവെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പിക് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇതേ സെയിം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ബോർഡ് മാസ് എന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ചോദ്യം ബോർഡ് മാസ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ വെളിയിൽ അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഓവർ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം ഡിവിഷൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ നോക്കി ഇരുപത് എ ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് വരേണ്ട എത്രയാ പത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പത്തെന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ഭാഗം പത്താണ് ബാക്കി എന്താണ് ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് ഗുണനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ഗുണം ആറ് ഇത്രയും പതിനെട്ടായി അപ്പോ ഇനി നോക്കി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് മൈനസ് പത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം പോയി അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് പതിനെട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത് മൈനസ് പത്ത് ഇരുപത് അപ്പോ ബ്രാക്കറ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ എന്തായി ഇരുപതായി വെളിയിൽ എന്തുണ്ട് അറുപത് സോ അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് എങ്ങനെ എഴുതാം അറുപത് ബൈ ഇരുപത് പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ആയി ആറ് പേര് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്ന് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എന്ന് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം അതായത് നൂറാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ജാനുവരിയെ ഈ ഒരു ഓർഡർ എഴുതാമെങ്കിൽ ഡിസംബറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സോ നമുക്ക് ആ ഓർഡർ നോക്കാം ജാനുവരി ജാനുവരി എന്ന് പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജെ എൻ എ വൈ എ യു ആർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ചോദ്യം ഡിസംബറിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പ്രത്യേകം നോക്കാം നമുക്ക് അതിന് നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യാൻ്റെ മുകളിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇനി ആ ഓർഡർ നോക്കാം നമുക്ക് ജെ ഇവിടുത്തെ ജെ ആണ് ജെ എത്രാമതാ ഒന്നാമതാ രണ്ടാമത് എൻ കിടക്കുന്നു എൻ എത്താമതാ എൻ മൂന്നാമതാ എ ഉണ്ട് എ എത്രാമതാ എ അഞ്ചാമത് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഈ ഒരു എയും ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചെന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് രണ്ടെന്ന് കൊടുക്കാം ഞാൻ അഞ്ചെന്ന് കൊടുത്തു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എ വന്നിട്ടുണ്ട് എ രണ്ടാമതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമതാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാമതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണാം ഇതിനകത്ത് ഓട് പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ആദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ വരുന്നത് ഓർഡർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് നാല് ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ കൊടുക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റ സംഖ്യയിൽ എഴുതാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഏതൊക്കെയാ ഡി മൂന്ന് സി ദെൻ അഞ്ച് എം ദെൻ ഏഴ് ഇ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് രണ്ട് ഇ നാല് ഇ ദൻ ബി എട്ട് ആർ സോ ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ ഡി സി എം ട്രിപ്പിൾ ഇ ബി ആർ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ ഇത് കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു മോഡൽ വേറൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ടോപ്പിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഏകദേശം എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളിലും മുപ്പത് അൻപത് റേഞ്ചിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു ബട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ന